పదహారవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచనం సామ్ సిక్స్టీన్ వర్స్ ఎయిట్ మీరు మీ బైబిల్ తెరిచి చూస్తుండగా నేను చదువుతాను సదాకాలము యహోవ ఎందు నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను ప్రార్థన చేద్దాం పరిషదుడు మా ప్రియమైన తండ్రి ఈ పరిశుద్ధ దినము ప్రభు సంఘముగా మేమందరము కూడా సజీవ లెక్కలో ఉండి కూడుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను ఆధిక్యతను బట్టి మీకు కృతజ్ఞులమై ఉన్నాం ఇంతవరకు జరిగినటువంటి ఆరాధనలో ప్రతి అంశమును బట్టి మిమ్మను స్థుతిస్తున్నాం మీ వాక్యమును ఈ సమయంలో మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రకటించండి కూడి వచ్చినటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి నీ వాక్యము ద్వారా మేలు చేయమని ఈరోజు అనారోగ్య కారణము చేత రాలేకపోయినటువంటి వారు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి వారు లైవ్లో వాక్య పరిచయం వింటుండగా వారికి కూడా దీవెనకరంగా చేయమని మా ప్రభు ప్రియరక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ కూర్చోండి దేవుడి వాక్యమును భయంతో భక్తితో శ్రద్ధతో ఆసక్తితో వినండి మీ హృదయము తెరిచి మీ యొక్క కన్నులు తెరిచి మీ బైబిల్ తెరిచి దేవుడి వాక్యాన్ని వినాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాను ఈరోజు నా అంశం ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ సెట్ ద లోడ్ ఆల్వేస్ బిఫోర్ మీ ఐ హ్యావ్ సెట్ ద లోడ్ ఆల్వేస్ బిఫోర్ మీ నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రభువును ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నాను నేను ఎల్లప్పుడూ ప్రభువును ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నాను ఈ పదహారవ కీర్తన చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి కీర్తన దాంట్లో లోతైనటువంటి అంశములతో కూడుకున్నటువంటి సత్యములను కలిగినటువంటి కీర్తన దీన్ని మెసియ కీర్తన అని ఎంచబడింది దేవుడి యొక్క సేవకులు దీన్ని ఆ ప్రకారము తీసుకుంటారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి సారాంశము మెసియ అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి సంబంధించినటువంటి విషయములను సూచించేటువంటిదిగా ఉంది దావీదు తన వ్యక్తిగత విషయములను గురించి మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నము చేసినప్పటికీ ముఖ్యంగా దేవుని కుమారుడు లోకరక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క భవిష్యత్ కాల జీవితము పరిచర్య పునరుత్నము వాటికి సంబంధించినటువంటి అంశములతో ఈ కీర్తన నిండి ఉంటుంది మీరు తర్వాత దాన్ని సమయం తీసుకొని చదువుకోండి అపోస్తల కార్యములు రెండో అధ్యాయము పెంతికోస్త దినాన్న పేతురు ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఈ కీర్తన నుండే ఆయన మరి ఆ యొక్క వచనములను పలకడం జరిగింది ఇరవై నుండి ఇరవై వరకు నేను చదువుతున్నాను ఆయనను గూర్చి దావీదు ఇట్ల నేను నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని ఆయన నా కుడి పార్శ్వమును నున్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను కావున నా హృదయము ఉల్లసించను నా నాలుక ఆనందించను మరియు నా శరీరము కూడా నిరీక్షణ కలిగి నిలుకడగా ఉండును నీవు నా ఆత్మను పాతాలములో విడిచిపెట్టవు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవు నాకు జీవ మార్గములు తెలిపితివి నీ దర్శనం అనుగ్రహించి నన్ను ఉల్లాసముతో నింపెదవు అని అలాగే మనం చూస్తే మరలా పదమూడవ అధ్యాయంలో కూడా అపోస్తల కార్యములు పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదో వచనంలో కూడా దీని గురించినటువంటి ప్రస్తావనను మనము చూడొచ్చు కీర్తన ఎందు నీ పరిశుద్ధుని కుళ్ళు పట్టనీయవని చెప్పుచున్నాడు అని రాయబడి ఉంది సో ముఖ్యంగా ఇది మెస్సియాకు సంబంధించినటువంటి కీర్తన అయినప్పటికీ దేవుని ఎందు ఉన్నటువంటి ఏ వ్యక్తి అయినా సరే విశ్వాసముతో దేవుడి కొరకు తన జీవితాన్ని సమర్పించుకున్నప్పుడు వారు ప్రభువులో పొందగలిగేటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతలు లేకపోతే వారికి దేవుడు అనుగ్రహించినటువంటి ధన్యతల గురించి కీర్తనలో మనము చదువుకోవచ్చు తెలుసుకోవచ్చు దావీదు ఎలాంటి వాడంటే దేవుని హృదయానుసారుడు అనేది దేవుడే ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం దావీదు దేవుడితో నడిచాడు దావీదు దేవుడితో నిలిచాడు దావీదు దేవుడి కొరకు పనిచేశాడు దావీదు దేవుని యొక్క సాక్షిగా సేవకునిగా ఈ లోకంలో తన తరం వారికి సేవ చేసి ప్రభునందు నిద్రించాడని కూడా అపోస్తల కార్యములు పదమూడో అధ్యాయం మనకు తెలుపుతోంది సో దావీదు చేసినటువంటి ఒక ఘనమైనటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి లేకపోతే ఒక శక్తివంతమైనటువంటి వ్యాఖ్య స్టేట్మెంట్ అనమాట తెలుగు బైబిల్లో సదాకాలము యహోవా ఎందు నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన నా కుడి పార్శ్వమందు ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను అని చెప్పాడు దాంట్లో మూడు విషయాలు ఉన్నాయి కానీ నాకున్నటువంటి సమయాన్ని బట్టి రెండు మూల విషయాలను మాత్రమే నేను మీతో పంచుకోవాలని ప్రేరేపించబడ్డాను సో దావీదు సదాకాలము తన ఎదుట దేవుడిని ఎందుకు ఉంచుకొని ఉన్నాడు తెలుగు బైబిల్లో మరి యహోవా ఎందు నా గురిని ఉంచుచున్నాను అని రాయబడి ఉంటుంది కానీ ఇంగ్లీష్లో బాగుంటుంది ఐ హ్యావ్ సెట్ ద లోడ్ ఆల్వేస్ బిఫోర్ మీ 
ప్రభువుని లేక యహోవాని లేక దేవుడిని ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నాను ఎందుకని ఆయన దేవుణ్ణి తన ఎదుట ఎల్లప్పుడూ ఉంచుకున్నాడు బైబిల్ చెప్పేటువంటి గొప్ప సత్యం ఏంటంటే దేవుడి ఎదుట మనము నిరంతరము ఉన్నాం ఆయన మనల్ని కునుకక నిద్రపోక కాచి కాపాడేటువంటి దేవుడు ఆయన మనల్ని తన అరచేతుల్లో చెక్కుకొని నిరంతరం మన వైపు ప్రేమతో చూసేటువంటి దేవుడు మన జీవితంలో ప్రతి కార్యము కూడా ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ప్రకారము నెరవేర్చేటువంటి దేవుడు సో దేవుడి వైపున దేవుడు చేయాల్సిన దాన్ని దేవుడు నమ్మకంగా చేస్తాడు నిత్యము చేస్తాడు కానీ దేవుడి పిల్లలముగా దేవుడి ప్రజలముగా మన వైపు నుండి మనము చేయాల్సినటువంటి విషయాన్ని దావీదు దేవుని హృదయానుసారిగా మనకు సూచిస్తున్నాడు అండ్ ఇక్కడ నా ఎదుట నా ప్రభువుని నేను నిత్యము ఉంచుకొని ఉన్నాను అని అంటాడు ఎందుకు అంటే రెండు కారణాలు ఒకటి ద లార్డ్ ఈజ్ ప్రెషియస్ ప్రభు ప్రశస్తమైనటువంటి వాడు కనుకనే దావీదు దేవుడిని తన ఎదుట సదాకాలము ఎల్లప్పుడూ నిలుపుకొని ఉన్నాడు దావీదుకు దేవుడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఒక యథార్థమైనటువంటి వ్యక్తి నిజమైనటువంటి వ్యక్తి జీవము కలిగినటువంటి వాడు సజీవుడు అండ్ ఆయనతో సంబంధము కూడా సజీవమైనటువంటి సంబంధముగా ఉండాలి కనుకనే దావీదు దేవుడికి తన జీవితంలో అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రప్రథమమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇచ్చాడు దేవుడిని తన జీవితపు ప్రాణముగా మాత్రమే కాదు ప్రాధాన్యతగా ఎంచాడు వేరు వేరు ఆంగ్ల అనువాదాల్లో ఒకవేళ ఈ యొక్క వచనాన్ని మనం చూస్తే అనువాదకులు చాలా చక్కగా దాన్ని అనువదించారు అంటే డిఫరెంట్ ట్రాన్స్లేషన్స్లో డిఫరెంట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేయబడింది కానీ దావీది యొక్క భావం ఏంటో దాంట్లో మనకు చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది ఐ ఆమ్ ఎవర్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ ద లార్డ్స్ ప్రెజెన్స్ ప్రభు యొక్క సన్నిధి గురించి నేను ఎప్పుడూ ధ్యాస కలిగి ఉంటాను అని ఒక ట్రాన్స్లేషన్ ఐ నెవర్ లూజ్ సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ అంటే నేను ఎప్పుడు ప్రభువుని నా దృష్టి నుండి కోల్పోను అని ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ ఐ కాన్స్టెంట్లీ ఫిక్స్ మై మైండ్ ఆన్ ద లార్డ్ నా మనస్సును నిరంతరము ప్రభు మీదే లగ్నము చేస్తాను అని ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దట్ ద లార్డ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ విత్ మీ ప్రభు నాతో ఉన్నాడు అని నేను ఎల్లప్పుడు జ్ఞాపకంలో పెట్టుకుంటాను అని ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ ఐ నో ద లార్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నియర్ మీ ప్రభు నాకు సమీపంగా ఉన్నాడు అని నాకు తెలుసు అని ఇంకో ట్రాన్స్లేషన్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ద లార్డ్ కంటిన్యూవల్లీ బిఫోర్ మీ అంటే నిరంతరము సదాకాలము ప్రభువుని నేను నా ఎదుటే ఉంచుకొని ఉన్నానని మరొక ట్రాన్స్లేషన్ సో ఈ ప్రకారం అనేక ట్రాన్స్లేషన్స్లో దావీదుకి దేవుడికి ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం ఎంత గాఢమైనదో ఎంత అన్యోన్యమైనదో ఎంత వాస్తవమైనదో మనకు దేవుడు చూపిస్తాడు సో దావీదుకు దేవుడు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి అబ్స్ట్రాక్షన్ కాదు అంటే నైరూప్యము కలిగినటువంటి వాడు సారూప్యము లేనటువంటి ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒక అవాస్తవమైనటువంటి విషయం కాదు దావీదుకు దేవుడు నిజముగా దేవుడు నిత్యము దేవుడు ఒక వ్యక్తి కనుక జీవం గల వ్యక్తి కదా అని ఆయన నిజముగా ఆయనతో జీవించేటువంటి ఆ జీవితంలోనికి వచ్చాడు ఇది మనందరికీ కూడా చాలా మేలు చేసేటువంటి అంశం అపోస్తుల కార్యముల్లో దాన్ని పేతురు ప్రసంగం చేసినప్పుడు చాలా చక్కగా చెప్తాడు ఇంగ్లీష్లో కానీ తెలుగులో కానీ ఇరవై ఐదో వచ్చినం రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఐదులో నేను ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ప్రభువును చూచుచుంటిని ఉంచుకుంటిని కాదు చూచుచుంటిని అని అంటాడు పేతురు అంటే ఒక నిజమైనటువంటి వ్యక్తి నా ముందు నిలబడితే నేను ఎట్లా అతడిని చూస్తాను ఎట్లా అతడితో వ్యవహరిస్తానో ఎట్లా అతడిని లెక్కలోనికి తీసుకుంటాను కన్సిడర్ చేస్తాను అట్లాగే నిరంతరము దేవుడు నా ముందు నిలబడ్డాడు సో నేను దేవుడితో ఎలా వ్యవహరించాలో అలా వ్యవహరించేటువంటి విషయంలో ఆయనను చూస్తూ వ్యవహరిస్తాను అని దావీదు చెప్తున్నాడు జానతన్ ఎడ్వర్డ్స్ అనేటువంటి ఒక థియోలోజియన్ దీని గురించి ఒక మాట రాస్తాడు ఎవరికైతే దేవుడి యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి గుణ లక్షణముల గూర్చినటువంటి వివేకం ఉంటుందో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఆయన యొక్క విమోచన కార్యమును పూర్తిగా వాక్యములో చెప్పబడినట్లు సువార్తల్లో రాయబడినట్లు తెలుసుకుంటారో అలాంటి వారికి దేవుడు మహాఘనుడు దేవుడు మహిమా స్వరూపుడు ఎందుకంటే దేవుడు కేవలం ఒక స్థలానికి ఒక సమయానికి ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడే ఉపయోగపడేటువంటి అంశము కాదు దేవుడు వారి జీవితాలను ప్రభావితము చేసేటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఈ లోకంలో మనం ఎన్నో ఆకర్షణీయమైనటువంటి వాటిని మహిమతో కూడుకున్నటువంటి వాటిని చూస్తాం కానీ అవన్నీ కూడా భూసంబంధమైనవి అవన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి కానీ ఎవరైతే ఆత్మీయంగా మేలుకొని ఉంటారో ఆత్మీయముగా మనోనేత్రాలు తెరవబడి ఉంటారో అలాంటి వారు దేవుడు మహిమగలవాడు దేవుడు పరిశుద్ధుడు అనేటువంటి వాక్య సత్యమును కేవలం 
వారి మైండ్లో మనసులో మాత్రం పెట్టుకొని ఉండరు వాటిని వారి జీవితంలోనికి తెచ్చుకుంటారు అండ్ ఆ రెండు సత్యాలు కూడా గాడ్ ఈజ్ హోలీ అండ్ గాడ్ ఈజ్ లివింగ్ అనేటువంటి ఆ రెండు సత్యాలు కూడా వారి జీవితాన్ని ప్రభావితం చేసేటట్టు చూసుకుంటారు సో నా ప్రియా క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులారా మీ దేవుడి గురించి మీకు ఎంత ఎక్కువ తెలిస్తే మీ దేవుడి యొక్క గుణాతి సయములను మీరు ఎంత ఎక్కువగా హర్షిస్తే అంత ఎక్కువగా దేవుడు మీకు నిజముగా మీ జీవితంలో నిత్యము ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటాడు లేకపోతే ఆ స్థితిలోనికి రావడము కష్టమవుతుంది పదహారవ కీర్తన రెండవ వచనంలో దావీది ఏమంటాడో చూడండి నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏదియు లేదని యహోవాతో నేను మనవి చేయుదును సో దేవుడితో అంటున్నాడు నీవే నా ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారం ఏది కూడా లేదు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ యూ ఐ హ్యావ్ నో గుడ్ థింగ్ దేవా నీవు తప్ప నా జీవితంలో క్షేమాన్ని కలిగించేది నాకు మేలు చేసేది ప్రయోజనాన్ని చేకూర్చేది లాభమును ఇచ్చేది మరొకటి లేదు కీర్తన డెబ్బై మూడు ఇరవై ఐదులో ఆసాపు అనేటువంటి ఒక ఆరాధన నాయకుడు కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఏమంటాడు ఆకాశ మందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు నీవు నాకు ఉండగా లోకములోనిది ఏదియూ నాకు అక్కర్లేదు సో దావిది ఇక్కడ నీవే నాకు క్షేమాధారము నీకంటే మంచిది ఏది నాకు లేదు అని ఆయన చెప్పినప్పుడు దాని యొక్క అర్థము ఆయన తన జీవాన్ని గురించి అంటే తనకు దేవుడు ఇచ్చినటువంటి లైఫ్ని గురించి దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి కుటుంబాన్ని గురించి దేవుడు తనకి ఇచ్చినటువంటి రాజ్యమును రాజు బాధ్యతను గురించి ఇతర దీవెనలను గురించి హర్షించుట లేదు అని కాదు ఇవన్నీ కూడా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి మంచి ఈవులే ఇవన్నీ కూడా దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి దీవెనలే కాకపోతే ఇవన్నీ ఒకవైపు పెట్టాలి దేవుడిని ఇంకొక వైపు పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా కొంత సమయం మనతో ఉంటాయి పోతాయి కానీ దేవుడు మాత్రం నిత్యం ఉంటాడు ఆయనే మన నిత్య సంతోషము ఆయనే మన నిత్య సంతృప్తి అండ్ ఆయనే మన జీవితానికి నిత్య సంకల్పం కనుక దావీదు దాన్ని గ్రహించాడు మూడవ వచనంలో అంటాడు నేను ఇలా గందును భూమి మీద నున్న భక్తులే శ్రేష్ఠులు వారు నాకు కేవలము ఇష్టలు అంటే భూమి మీద ఎంతో మంది మనుషులు ఉన్నారు గనులున్నారు రాజులు ఉన్నారు జ్ఞానులున్నారు యోగ్యులున్నారు కానీ వారందరిలోకి వెళ్ళా భక్తులు శ్రేష్ఠులు అని ఎందుకు అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఎవరికి దేవుడి మీద భయం ఉంటుందో దేవుడి మీద భక్తి ఉంటుందో దేవుడితో అవినావ సంబంధం ఉంటుందో అలాంటి వారే లోకంలో భూమి మీద శ్రేష్టమైనటువంటి వారు సో నా జీవితంలో నేను శ్రేష్ఠునిగా ఉండాలి యోగ్యునిగా ఉండాలి అంటే నేను దేవుడితో నాకున్నటువంటి పొందు విషయంలో దేవుడితో నాకున్నటువంటి సంబంధం విషయంలో నేను దావీదు ప్రవర్తించినట్లు లేకపోతే దావీదుకున్నటువంటి గురిని కలిగి ఉండాలి సదాకాలము యహోవా ఎందు నా గురి నిలుపుచున్నాను ఆయన నా కుడి పార్శ్వ మందు ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను అనేటువంటి స్థితిలో నేను ఉండాలి అలాంటి స్థితిలో నీవున్నావా అనేది వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఒక సేవకుడు ఆయన పేరు ల్యారీ క్రాబ్ ఆయన యొక్క సహోదరుడు ఒక విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయాడు అదొక హారిబుల్ ఎయిర్ క్రాష్ సో యవన కాలంలోనే ట్రాజిక్ ఎయిర్ క్రాష్లో తన సహోదరుడు చచ్చిపోయినప్పుడు ల్యారీ క్రాబ్ సేవలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన చాలా కదిలించబడ్డాడు అంటే ఆయన షేక్ అయిపోయాడు నా యవన సహోదరుడిని దేవుడు మరి చావుకు అప్పగించేశాడు ఆయన అనుకుంటే కాపాడగలడు కానీ ఆయన వదిలేశాడు కనుక నా సహోదరుడు చచ్చిపోయాడని దేవుడితో ఆ సమయంలో పెనుగులాడుతున్నప్పుడు ల్యారీ క్రాబ్ దేవుడికి ప్రార్థనలో ఒక మాట చెప్పాడు దాని తర్వాత ఆయన యొక్క పుస్తకంలో రాస్తాడు నాకు ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా నీవే అని తెలుసు కాకపోతే నాకు ఈ సమయంలో నీవే సరిపడ వాడవని ఇంకా తెలియదు కనుక తెలుసుకునేటట్టు చెయ్యి చాలా గంభీరమైనటువంటి మాట అది మీరు మరొకసారి వింటే అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మీ జీవితంలో మీ పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు ఇలా ఉన్నాడా లేదా అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది నాకు లోకంలో సరిపోయేటువంటి వాడవు నీవే అని తెలుసు కానీ నేను ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నీవే నాకు చాలు అన్నది నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు నాకు సహాయం చేయి అని ఆయన ప్రార్థన చేశాడు సో చాలాసార్లు మనం కూడా విశ్వాసులముగా లేకపోతే విధేయులముగా దేవుడి పిల్లలముగా లోకములో సంఘములో తిరుగులాడుతుంటాం కానీ మన పరిస్థితులు అనేక రకాలైనటువంటి అనుభవాల గుండా మనల్ని తీసుకుపోయినప్పుడు ఒక రోజున కొండ మీద ఉంటాం ఒక రోజున లోయలో ఉంటాం ఒక రోజున వెలుగులో మెరిసిపోతుంటాం ఒక రోజున చీకట్లోనికి నెట్టివేయబడతాం ఒక రోజు దుఃఖంతో ఉంటాం ఒక రోజు సంతోషంతో ఉంటాం 
అన్ని అనుభవాల్లో కూడా దేవుడితో మనకున్నటువంటి అనుబంధం మనల్ని ఏ స్థాయిలో ఉంచాలో ఆ స్థాయిలో ఉంచుతుంది సో లారీ క్రాబ్కి దేవుడు తనకు చాలు సహోదరుడు లేనటువంటి లోటును ఆయన తీర్చగలిగినటువంటి ఆదరణకర్త అని తర్వాత అర్థమైంది కనుక ఆయన ఈ విషయాన్ని ఆ సమయంలో రాసి ఏ స్థితి నుండి దేవుడు తనని ఏ స్థితికి తీసుకుని వచ్చాడో చెప్పాడు సిఎస్ లూవిస్ అనేటువంటి బ్రిటిష్ ఫిలాసఫర్ ఒక మాట అంటాడు ఒకవైపున మనుషులకు అన్నీ ఉంటాయి దేవుడు తప్ప ఇంకొక వైపున మనుషులకు ఏమీ ఉండవు దేవుడు తప్ప జాగ్రత్తగా వినండి ఒకవైపున మనుషులకు అన్నీ ఉంటాయి దేవుడు తప్ప ఇంకొక వైపున మనుషులకు అన్నీ ఉండవు దేవుడు తప్ప అంటే దేవుడు తప్ప ఇంకేమీ ఉండవు సో సిఎస్ లూవిస్ ఏమంటాడంటే ఒకడికి దేవుడు లేకుండా అన్నీ ఉన్నా కూడా వాడు దౌర్భాగ్యుడు కానీ ఒకడికి ఏమీ లేకపోయినా వాడికి దేవుడు ఉంటే వాడు ఎంతో గొప్ప సౌభాగ్యము కలిగినటువంటి వాడు సో ఏమీ లేకుండా నాకు దేవుడు ఉంటే నేను ధన్యుణ్ణి నాకు సర్వలోకమును నేను సంపాదించుకుని నాకు దేవుడు లేకపోతే నేను దరిద్రుణ్ణి ఒక ప్రముఖ సంఘ కాపరి ఆయన రాసేటువంటి ప్రతి ఉత్తరములో కింద ఈ రకముగా సంతకం పెడతాడు చాలా రకాలుగా సంతకాలు పెడతారు కానీ ఆయన మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఈ సంతకం పెడతాడు సీకింగ్ నో గుడ్ బట్ గాడ్ సీకింగ్ నో గుడ్ బట్ గాడ్ దేవుడిని తప్ప ఏ మేలును కోరుకోవట్లేదు సో ఈ స్థాయికి ఒక వ్యక్తి ఎదిగాడు అంటే ఇతరులు కూడా ఎదుగగలరు దావీదు ఆ స్థాయికి వచ్చాడు అందుకనే దేవునికి హృదయానుసారుడు అయ్యాడు దావీదు కుమారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు ఆ ప్రకారం జీవించాడు నిజం చెప్పాలంటే బైబిల్లో ఎంతో మంది భక్తులు కనబడతారు కానీ సదాకాలము దేవుడిని తన ఎదుట ఉంచుకొని దేవుడు మెచ్చే రీతిలో బ్రతికినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి దేవుడిని మహిమపరచుటకు ఆ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎవరు అంటే దావీదు కూడా కాదు దావీదు కుమారుడు మన రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మాత్రమే కాకపోతే దావీదుకు లేనటువంటి శక్తి ఇప్పుడు మనకు క్రీస్తునందు అనుగ్రహించబడింది గనుక పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నాడు గనుక మనం ఆ స్థాయికి ఎదుగుట అనేది సాధ్యము సో మనుషులు ఎప్పుడెప్పుడు దేవుడిని వారి ఎదుట పెట్టుకుంటారు వెనెవర్ దెర్ ఈజ్ అ నీడ్ దే సెట్ గాడ్ బిఫోర్ అస్ వారికి ఎప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో అప్పుడు వారు దేవుడిని వారి ఎదుట పెట్టుకుంటారు సో దేవుడిని వారి ఎదుట పెట్టుకొని ఆయనకి ప్రార్థన చేయడము ఆయన సహాయమును కోరడము అవసరాన్ని తీర్చమని ఆయన్ని వేడుకోవడము లేకపోతే ఇతరుల దగ్గరికి వెళ్ళి మా కొరకు విజ్ఞాపన చేయమని విన్నపాలు చేసుకోవడం అనేది మనిషి అవసరంలో ఉన్నప్పుడు చేస్తాడు అనారోగ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు ఇతర పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడిని వారి ఎదుట పెట్టుకునేటువంటి వారు చాలామంది లేకపోతే ఒక శ్రమలో ఒక ఇరుకులో ఒక ఇబ్బందిలో ఒక వేదంలో ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి తమ ఎదుట పెట్టుకుంటారు వారు లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు వారికి దేవుడు ధ్యానంలో ఉండడు కానీ వారిని ఏదో కేసు కింద అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టగానే వారికి రోజు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు దైవ ధ్యానంలో ఉంటారు బైబిల్ పఠనలో ఉంటారు మరి అలా ఆ సమయానికి మాత్రమే జైలు నుండి బయటికి రాగానే బెయిల్ మీద బయటికి రాగానే మరలా దేవుడు అండ్ బైబిల్ రెండు జైల్లోనే వదిలి బయటికి వెళ్ళిపోతారు నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను సో కొంతమంది అవసరంలో దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకుంటారు కొంతమంది శ్రమలో దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకుంటారు ఇక ఎక్కువ శాతం మంది మెజారిటీ చర్చిలో ఆరాధనలో ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకుంటారు ఆ టైంలో మాత్రం ఇక దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకోక తప్పదు ఎందుకంటే అక్కడ ఇక మనం చేయగలిగింది అదొక్కటే మిగతా వారు ఏం చేస్తారంటే వారు చనిపోయే సమయంలో మరణ పడక మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇక వారు ముసలితనంలోకి వచ్చి వారికి అన్నీ ఊడిగిపోయినప్పుడు ఇక అన్నీ ఊడిపోతున్నప్పటికీ ఏమి చాతగానప్పుడు ఇక అప్పుడు దైమ నామ స్మరణ లోనికి వచ్చేస్తారు కానీ దావీద్ అంటాడు అది కాదు నేను సదాకాలం నేను ఒక యవనస్తుడిగా ఉన్నప్పుడు నేను మధ్య వయస్కుడిగా ఉన్నప్పుడు నేను పారిపోతున్నప్పుడు నేను ప్రభువుగా రాజుగా మారినప్పుడు నాకు మరి ఎవరు లేనప్పుడు నాకు అందరూ ఉన్నప్పుడు అందరూ నన్ను మరి గొప్పగా ప్రేమించినప్పుడు నా కుమారుడే అప్షాలోము నా మీదకి కాలెత్తి తిరుగుబాటు చేసి నన్ను చంపుదాం అనుకున్నప్పుడు అన్ని సమయాల్లో దేవుడినే నా గురిగా పెట్టుకున్నాను ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నా ఎదుట ఉండినట్లు నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అలాంటి అనుభవం క్రైస్తవుడికి ఉండాలి అనేది దేవుడి యొక్క ఆశ అంత మాత్రమే కాదు అది ఆయన యొక్క ఆదేశము కూడా ఎన్నో వచనాలు ఉన్నాయి వాటన్నిటిలోనికి ఇప్పుడు నేను పోను కానీ కొన్నింటిని మాత్రం నేను మీకు చదువుతాను కొలసి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే పైనున్న వాటినే వెదకుడి అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండి ఉన్నాడు సో మనము క్రీస్తుతో పాటు లేపబడిన వారమైతే అంటే అపరాధాల్లో పాపాల్లో చచ్చిపోయినటువంటి మనందరినీ క్రీస్తుతో కూడా దేవుడు తిరిగి బ్రతికించాడు కనుక 
యేసు క్రీస్తుతో మనం లేపబడిన వారమైతే తప్పకుండా మనకుండేటువంటి మొదటి లక్షణం ఏంటంటే పైనున్న వాటినే వెతుకుతాం ఎందుకంటే మనల్ని లేపినటువంటి మనకు జీవమైనటువంటి క్రీస్తు దేవుని కుడి పార్శ్వమున అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాడు పైనున్న వాటి మీదనే కానీ భూ సంబంధమైన వాటి మీద మనస్సు పెట్టుకొనకుడి సో పైనున్న వాటి మీదే మనస్సు పెట్టుకుంటాం మన ఐశ్వర్యం ఎక్కడుంటుందో మన హృదయం అక్కడ ఉంటుందని యేసు ప్రభు చెప్పాడు మీరు ఎక్కడైనా ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి అక్కడే మీ యొక్క హార్ట్ ఉంటుంది మీరు ఏ స్థలంలో ఉన్నా కూడా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటే మీ హార్ట్ అక్కడే ఉంటుంది అదే ప్రకారము మనము యేసు క్రీస్తు వారమైతే ఆయన ఎక్కడున్నాడో మన హృదయం అక్కడే ఉంటుంది ఎబ్రి పన్నెండు రెండులో కూడా దేవుడి వాక్యం మనకు చెప్పే సత్యం ఏంటంటే మన ఎదుట ఒక పందెం ఉంచబడింది అండ్ ఈ పందెము మామూలు పందెము కాదు దీంట్లో మనము మెల్లగా నడవలేము దీంట్లో మనము శ్రమించాల్సి ఉంటుంది దీంట్లో మనము చెమట కార్చాల్సి ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది రక్తాన్ని చిందించాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈ పందెములో మనకు ఓర్పు అవసరం ఎండ్యూరెన్స్ అవసరం అంటే భరించుట అనేది అవసరం మనము అనేక అనుభవాలు కూడా పోతున్నప్పుడు ఈ పందెములో వెనుక పడకుండా ముందుకే సాగాలంటే మనము విశ్వాసమునకు కర్త దాన్ని కొనసాగించు ఏసు వైపు చూచే వారముగా ఉండాలి సో దావీదు అందుకనే ఆ ఒక్క లైన్ లో ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ లో ఐ హ్యావ్ సెట్ ద లార్డ్ ఆల్వేస్ బిఫోర్ మీ అనేటువంటి ఆ ఒక్క స్టేట్మెంట్ లో నాలుగు విషయాలు మనకు చూపిస్తాడు ఐ హ్యావ్ అనేటువంటి రెండు పదాల్లో డిటర్మినేషన్ కనబడుతుంది నేను అన్న దాంట్లో పట్టుదల కనబడుతుంది సెట్ అంటే ఉంచుకొని ఉన్నాను లేక గురిని కలిగి ఉన్నాను అన్న దాంట్లో డెడికేషన్ కనబడుతుంది ఆయన ఎంతగా దానికి సమర్పించబడ్డాడు ద లార్డ్ ప్రభు లేకపోతే యహోవా అని తెలుగులో ఉంది దాంట్లో డివోషన్ కనబడుతుంది ఆయన భక్తి ఆయన యొక్క ఆసక్తి ఆయన యొక్క ప్రీతి దేంట్లో ఉందో చూపిస్తాడు ఆల్వేస్ బిఫోర్ మీ ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట ఉంచుకొని ఉన్నాను దాంట్లో డిసిప్లిన్ కనబడుతుంది సో ఒక క్రిస్టియన్కి డిటర్మినేషన్ ఉండాలి డెడికేషన్ ఉండాలి డిసిప్లిన్ ఉండాలి అప్పుడే డివోషన్ ఉంటుంది ఈ మూడు లేకుండా డివోషన్ అనేది ఉండదు మనం లోకంలో ఏ విషయంలో కూడా రాణించాలి అంటే డిటర్మినేషన్ డెడికేషన్ డిసిప్లిన్ లేకపోతే రాణించలేం అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దేవుడి విషయంలో భక్తి విషయంలో ఆ మూడు కూడా మనకు ఉండాలి మీరు ఈ రకంగా ఆలోచించండి సూర్యుడు ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన యొక్క కిరణాలు ఎక్కడ పడినా కూడా దాంట్లో ఇమిడిపోయేటువంటి విశిష్టతను కలిగి ఉన్నాడు మీరు ఒకవేళ ఒక పెద్ద ఓడ ప్రయాణం చేస్తున్నారు సముద్రంలో ప్రయాణం అవుతోంది సూర్యుడు పైకి వచ్చాడు ఆయన యొక్క కిరణాలు పడి ఆయన యొక్క ప్రతిబింబము ఆ యొక్క సముద్రపు అట్టడుగులో మీకు కనబడినట్టు కనబడుతుంది అదే మీరు ఒక చెరువు దగ్గర నిలబడ్డారు ఆయన యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఆ చెరువులో కనబడినప్పుడు అది చిన్న చెరువే దాంట్లో అది పైకి మీకు కనబడుతుంది ఇంకొక చిన్న నీటి పాయ పారుతున్నప్పుడు అక్కడికి వచ్చి మీరు చూస్తే అక్కడ కనబడుతుంది చివరికి ఒక నీటి బొట్టులో కూడా మీరు చూస్తే సూర్యుని ప్రతిబింబం కనబడుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన ఒక పెద్ద మహాసముద్రం మీద ఒక చెరువులో ఒక నీటి పాయలో ఒక నీటి బొట్టులో ఎట్లా ఇమిడిపోగలడో ఈ సార్వభాముడైనటువంటి దేవుడు బ్రహ్మాండానికి సరిపోనటువంటి దేవుడు ఆకాశము ఆయన సింహాసనము భూమి ఆయన పాదపీఠము అలాంటి దేవుడు హృదయం అంతటినీ తెరిచి ంటి నూటికి నూరు శాతము తనను పట్టుకోవలసినటువంటి వ్యక్తి హృదయంలో ఉంటాడు అరవై శాతం తెరిసినటువంటి వాడి హృదయంలో ఉంటాడు ముప్పై శాతం తన హృదయాన్ని దేవుడికి తెరిస్తే దాంట్లో కూడా ఉంటాడు సో దేవుడిని ఎంత ఎక్కువగా మనం కలిగి ఉంటే అంత ఎక్కువ ధన్యత మనది అనేది మనము తెలుసుకోవడం మంచిది మీకు ఎవరైనా బంగారాన్ని బ్యాగుల్లో నింపుతాము రండి అంటే చిన్న బ్యాగ్ అయితే మీరు తీసుకొని పోరు ఎస్ ఆర్ నో కదా బంగారాన్ని బ్యాగ్ నిండా ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ ముద్ద గోల్డ్ ముద్ద నింపుతానంటే చిన్న బ్యాగ్ అయితే తీసుకొని పోరు మరి దేవుణ్ణి నింపుకోవడానికి చిన్న హృదయంతో ఎందుకు వస్తారు సో మనుషులు వారి ఎదుట మామూలుగా ఏం పెట్టుకుంటారు దేవుణ్ణి అయితే పెట్టుకోరు అదొక సాధన అదొక సమర్పణ అది ఒక జీవిత ఆశయం మామూలుగా ఏం పెట్టుకుంటారు జస్ట్ సమయం ఉండదు కనుక మూడింటిని చెప్తాను మోస్ట్ మెన్ ఎక్కువ శాతం మనుషులు వారి యొక్క జీవితం ముందు లేకపోతే వారి ఎదుట వారి హృదయం ఎదుట ఏ రకంగా అయినా మీరు తీసుకోవచ్చు వారికి ముఖ్యముగా ఏం పెట్టుకుంటారు అంటే ముప్పై ఎనిమిదవ కీర్తన పదిహేడవ వచనం ప్రకారము ముప్పై ఎనిమిది పదిహేడు నేను పడబోవునట్లున్నాను నా మనో దుఃఖము నన్నెన్నడూ విడవదు సో కీర్తనకారుడు అంటున్నాడు నేను పడిపోయే స్థితిలో ఉన్నాను తొట్రిల్లే స్థితిలో ఉన్నాను నా మనో దుఃఖము నన్ను ఎన్నడూ విడవదు 
So most men set sorrow before them. Chala mandi var yaduta var yoka dukkha manu petu kontaru var yoka bada manu petu kontaru var yoka vichara manu petu kontaru var yoka samasilato vari kunde tu vanti ayoka mano veda manu petu konta. Devude jepiyadu devude kada ye vishyan ko da dach petle do devude manta dante jivita mo pula pan po kado life. is not a bed of roses jeevitamu gulabi la paanapu kaadu jeevitamulo sukham untundi dukham untundi velugu untundi cheekatu untundi teepu untundi chedu untundi aarogyam untundi anaarogyam untundi aardhikanga balisipothamu aardhikanga balahinam avutam idi jeevitamulo andaru edurkune ituvanti sthayi kagapothe manishiki devudu lekapothe dikku ledu ganuka vaadu totrillipothadu kaani evadikaithe devudu aadharamo ఎవడికైతే దేవుడే ఆయు పట్టో వాడు వాడి ఎదుట దుఃఖమును పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాడు వాడి ఎదుట విచారమును ఉంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మన ఎవ్వరికి లేనన్ని సమస్యలు దావీదికి వచ్చాయి మన వెంట ఎవ్వరూ పడి తరమట్లేదు మన జీవితంలో ఇప్పటి వరకు మనం ఒక్కసారి ఊరు వదిలి పారిపోలేదు అవునంటారు కాదంటారు దావీదు వెనకాల దాదాపు పదహారేళ్లు పడ్డాడు సౌలు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ చంపుదామని కానీ దావిద్ అంటాడు నా ఎదుట ప్రాణ భయం ఉన్నా కూడా నా ఎదుట ఎన్నో నిందలు ఉన్నా కూడా నేనెప్పుడు వాటిని నా ముందు పెట్టుకోలేదు నేనెప్పుడు యహోవానే నా ముందు పెట్టుకున్నాను సో మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి దుఃఖాలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ ఏ ఏ పేర్లతో వచ్చినప్పటికీ మనం తొట్రిల్లకుండా ఉండాలంటే మనము వాటిని మన ముందు పెట్టుకోవద్దు హీబ్రూ పదము దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే టు స్ట్రెచ్ మన విచారము మనల్ని సాగ తీస్తుంది మన దుఃఖము మన సమస్య మనల్ని సాగ తీస్తుంది అలా మనము దాన్ని ముందు పెట్టుకుంటే అది మనల్ని ఇంకా చించుతూ ఉంటుంది ఆ స్థితిలో మనం ఉండొద్దంటే మన ఎదుట ప్రభువే ఉండాలి సారో ఉండకూడదు రెండో విషయం మోస్ట్ మెన్ సెట్ సిన్ బిఫోర్ దెమ్ వారి ఎదుట చాలామంది ఏం పెట్టుకుంటారంటే పాపమును పెట్టుకుంటారు మరలా దావీది యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ నుండే చూద్దాం యాభై ఒకటవ కీర్తన మూడవ వచనం నా అతిక్రమములు నాకు తెలిసే ఉన్నవి నా పాపం ఎల్లప్పుడు నా ఎదుట ఉన్నది ఈ దావీదు రచించినటువంటి కీర్తన ముఖ్యంగా ఆయన బత్సవ అనేటువంటి ఇంకొకని భార్యతో చేసినటువంటి పాపమును ఎప్పుడైతే ఒప్పుకున్నాడో పశ్చాత్తాపడుతున్నాడో ఆ సమయంలో రచించినటువంటి కీర్తన సో ఆయన ఈ పాపములో పడక మునుపు ఆ కొంత సమయం ఏం చేశాడంటే శోధనకు గురైనప్పుడు తన ఎదుట ఒక పాపమును పెట్టుకున్నాడు యుద్ధానికి పోవలసినటువంటి వాడు యుద్ధానికి పోకుండా ఇంట్లో పడుకొని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు అది దావీదు చేసిన తప్పు సో పడుకొని విశ్రాంతి తీసుకుంటూ పైన ఆయన మేడ మీదకి వచ్చినప్పుడు కాస్త దూరంలో ఈ బత్సభ అనేటువంటి వ్యక్తి స్నానం చేస్తూ కనబడింది ఆయన తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సింది కానీ వెళ్ళిపోలేదు ఆమె గురించి ఆయన సమాచారమును తెలుసుకున్నప్పుడు సమాచారం ఇచ్చినటువంటి సైనికుడి పేరేంటో తెలియదు కానీ అతడు చాలా వివేకముతో ఆన్సర్ ఇచ్చాడు ఆమె ఒకని భార్య అని చెప్పాడు ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం పరుని భార్యను నీవు ఆశించకూడదు సో రాజా నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ నువ్వు ఆశించకూడదు ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పాడు పరుని భార్యను ఆశించొద్దు ఆశించి వ్యభిచారం చేస్తే నిన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపుతారు నువ్వు మాకు మంచి రాజు సత్సావద్దు అన్నట్టు చెప్పాడు కానీ దావీదు కవి ఏవి పడలేదు ఎందుకంటే తన ఎదుట ఆ యొక్క వ్యభిచారము ఆ యొక్క జారత్వము లేకపోతే ఆ యొక్క లైంగిక సుఖము అనేటువంటి పాపాన్ని పెట్టుకున్నాడు పడిపోయాడు పడిపోయిన తర్వాత దేవుడు నాతో అను ప్రవక్తను పంపిస్తే అప్పుడు తన తప్పును తెలుసుకొని అప్పుడేమంటాడు నా దోషము మరి నా అతిక్రమములు నాకు తెలుసు రెండు అతిక్రమాలు ఆ టైంలో ఒకటి ఆమెతో పోయాడు రెండు ఆమె భర్తను కుటిలముగా చంపించేశాడు ఇంకా ఉన్నాయి కానీ అవి రెండు చాలు సో నా పాపం ఎల్లప్పుడు నా ఎదుట ఉన్నది కనుక ఏం చేస్తాడు తన పాపం ఏంటో తనకు తెలిసినప్పుడు దేవుడు దాన్ని చూపించినప్పుడు దేవుడు కొన్నిసార్లు ప్రవక్తల ద్వారా చూపిస్తాడు కొన్నిసార్లు బైబిల్ పేజీల ద్వారా చూపిస్తాడు మీరు బైబిల్ తిప్పినప్పుడు ఆ పేజీల్లో నుండి పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడి యొక్క సత్యం మీ ముందుకు తెస్తాడు మీకు చూపిస్తాడు అవకాశం ఇస్తాడు మీ పాపం ఏంటో మీరు గుర్తించి ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడానికి దాన్ని ఒప్పుకుంటే పశ్చాత్తాపంతో విడిచిపెట్టేస్తే క్షమిస్తాడు లేకపోతే ఆ పాపం మీ ఎదుటే ఉంటుంది మీ ఎదుట మాత్రమే కాదు దేవుడి ఎదుట కూడా ఉంటుంది అండ్ ఈ యొక్క గిల్ట్ అనేది దోషారోపణ అనేది ఒక వేట కుక్కగా మిమ్మల్ని వేటాడుతుంటుంది పగలు రాత్రి పగలు నెమ్మది ఉండదు రాత్రి నిద్ర ఉండదు మూడవది మోస్ట్ మెన్ సెట్ షేమ్ బిఫోర్ దెమ్ చాలామంది వారి ఎదుట అవమానమును పెట్టుకునే బ్రతికేస్తుంటారు దాని నుండి బయటపడేటువంటి ప్రయత్నం ఏమీ చెయ్యరు దాంట్లో సర్దుకుపోతారు దాంట్లో కూరుకుపోతారు దాంట్లోనే ఇక సెటిల్ అయిపోతారు నలభై నాలుగవ కీర్తన పదారో వచ్చిన 
నలభై నాలుగు పదహారు తెలుగులో రెండు కలిసి ఉంటాయి నన్ను నిందించి దూషించు వారి మాటలు వినగా శత్రువులను బట్టి పగ తీర్చుకొని వారిని బట్టి నేను దినమెల్లా నా అవమానమును తలపోయిచున్నాను సిగ్గు నా ముఖమును కమ్మి ఉన్నది సో ఆయన దినమెల్లా ఏం చేస్తున్నాడు తన అవమానమును తలపోస్తున్నాడు సిగ్గు ఆయన ముఖాన్ని కమ్మి ఉంది మన అవమానములన్నింటిని కూడా యేసుక్రీస్తు సెలవులో భరించేసాడు మన షేమ్ ఆయన మీద మోపబడింది ఆదాము అవ్వల నుండి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కడి షేమ్ జీసస్ భరించాడు గనుక ఆయన మనల్ని దాంట్లో నుండి కడిగి శుద్ధీకరించాడు గనుక మన షేమ్ని మనం భరించాల్సిన పని లేదు నేను ఈ చెడు చేశాను ఆ చెడు చేశాను అని మనము అవమానంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాటన్నింటినీ ఆయన దగ్గర మనము శుద్ధి చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనుషులు మూడింటిని ముందు పెట్టుకుంటారు ఒకటి సారో ఎప్పుడు వారి ముందు ఉంటుంది రెండు సిన్ వారి వ్యసనం వారి ముందు ఉంటుంది తాగుబోతుకి తాగుడు ముందు ఉంటుంది తిండి బోతుకి తిండి ముందు ఉంటుంది తిరుగుబోతుకు తిరుగుళ్ళు ముందు ఉంటాయి అండ్ ఇక తిట్టుబోతుకి నోటి నిండా దురద నోటి నిండా బురద గనక తిట్లు ముందు ఉంటాయి సో వాళ్ళు మరి వాటిని ముందు పెట్టుకొని బతికేస్తారు అండ్ మన యొక్క షేమ్ మన ముందు ఉండనక్కర్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని క్లెన్స్ చేసినప్పుడు ఆయన కంప్లీట్గా వారిని మరి తన కొరకు కాన్సక్రేట్ చేస్తాడు గనుక శుద్ధి చేయబడి ఆయన వారిని తనకు అర్పించుకుంటాడు గనుక వారిని ప్రతి విధమైనటువంటి షేమ్ నుండి బయటికి తీసుకుని వస్తాడు సో ఈరోజు మన ముందు కెలక మునుపు ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి మీ యొక్క హృదయంలోనికి చూడండి అక్కడ మీరు దేన్ని ముందు పెట్టుకున్నారు చాలా పెట్టుకోవచ్చు మీకు కొన్నే ఉండొచ్చు లేకపోతే ఒకటే ఉండొచ్చు లేకపోతే మరి ఏదుందో కూడా మీకు తెలియనటువంటి స్థితిలో మీరు ఉండొచ్చు కొంతమంది వారి ఎదుట ఎడ్యుకేషన్ని పెట్టుకుంటారు ఎడ్యుకేషన్ మంచిది ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా మనకు వివేకం వస్తుంది దేవుడు మనల్ని పెట్టిన లోకాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం దాంట్లో మనం చక్కగా ప్రవర్తించటం అది ఉపయోగకరమే కానీ దేవుడిని పక్కన పెట్టి ఎడ్యుకేషన్నే ముందు పెట్టుకుంటే మన ఎడ్యుకేషన్ అంతటితో కూడా మనం నరకానికి పోతాం కొంతమంది ఎంప్లాయ్మెంట్ని ముందు పెట్టుకుంటారు వారికి దేవుడి యొక్క విషయాలన్నింటిలో కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ అడ్డం వస్తుంటుంది సో ఎవ్రీ టైం వారు దేవుడి కోసం బ్రతకాలి దేవుడిని సంతోషపరచాలి దేవుడిని సేవించాలి అనేటువంటి అంశాలు వారి ముందుకు రాగానే ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చి వారి దేవుడిని పక్కకి నెట్టేస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంటే వారి ముందు ఉంటుంది అంటే పాయింట్ ఏంటంటే వారికి దేవుడి కన్నా ఎంప్లాయ్మెంట్ ముఖ్యం దేవుడి కొరకు ఎంప్లాయ్మెంట్ని వాడాలి అంతేగాని దేవుణ్ణి పక్కకి గద్దె దింపి ఎంప్లాయ్మెంట్ని మీ బతుక్కి రాజుగా దేవుడిగా చేసుకుంటే మీరు దారి తప్పినటువంటి వారు మూడవది ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఎంగేజ్మెంట్స్ లోకంలో ఈరోజున మనకున్న ఎంగేజ్మెంట్స్ ఎవరికి ఎప్పుడూ లేవు ఒకప్పుడు వారు చాలా పెందల కడే పడుకునేవారు చాలా పెందల కడే లేచేవారు తెలుసా మీకు ఒక నాగరికతలో ఆరు గంటలకి నిద్రపోయేవారు ఉదయము నాలుగు గంటలకు లేచేవారు ఇప్పుడు మనలో చాలామంది లేటుగా పడుకుంటారు అండ్ ఎక్కువసేపు నిద్రపోలేరు అండ్ మళ్ళా పొద్దున్నే లేవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే మనకి చాలా ఎంగేజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి టైం సరిపోవట్లేదు కొంతమంది వారి ముందు ఎంటర్టైన్మెంట్లు పెట్టుకుంటారు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా మంచిదే మనకి ఆహ్లాదం అవసరం మనకి వినోదం అవసరం మనము షికార్కి వెళ్ళొచ్చు మనం పిక్నిక్కి వెళ్ళొచ్చు మనము ఒక గేమ్ ఆడొచ్చు మనము మరి కొన్ని మంచి వినోద కార్యక్రమాల్లో పాలు పొందొచ్చు కాకపోతే అది మనకు ముఖ్యముగా ఉండకూడదు అంటే దానికోసం మనము టైంని కేటాయిస్తాం ధనాన్ని కేటాయిస్తాం కానీ అంతే జాగ్రత్తతో దేవుడికి మన జీవితంలో కేటాయింపులు చేయనప్పుడు మాత్రం మనము దేవుడిని విలవలేని వాడిగా చూస్తున్నాం ఇక ఎంటైస్మెంట్స్ ఉంటాయి ఎంటాంగిల్మెంట్స్ ఉంటాయి సో ఒక మాటలో చెప్పాలంటే లోకమును ఎదుట పెట్టుకునేటువంటి వారు అండ్ దేవుణ్ణి ఎదుట పెట్టుకునేటువంటి వారు రెండు వర్గాలు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక బానిసకు ఒక్కడే యజమాని ఉంటాడు ఒక బానిసకు వన్ స్లేవ్కి ఒకే యజమాని ఉంటాడు కానీ ఒక అంబిషియస్ పర్సన్కి అంటే ఒక కోరికలతో నిండి ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి చాలామంది యజమానులు ఉంటారు నీకు నాలుగు కోరికలు ఉంటే నలుగురు యజమానులు నీకు ఇరవై కోరికలు ఉంటే ఇరవై యజమానులు నీవు శారీరకంగా ఒక యజమానికి బానిసగా ఉంటే ఒకడే యజమాని సో నేను ఫిజికల్ స్లేవ్గా ఉండుట నయము నా యొక్క ప్యాషన్స్కి నా యొక్క ఉద్రేకాలకు కోరికలకు బానిసగా ఉండుట కన్నా సో మీరు దేవుని దాసులు వెలపెట్టి కొనబడిన వారు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయముగా ఉండుటకు నియమించబడిన వారు అనేది ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటారో సింపుల్గా నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతాను టెంపుల్ యొక్క ఒకే ఒక పర్పస్ ఏంటి దేవాలయంలో జరిగేటువంటి ఒక ఒకే ఒక కార్యక్రమం ఏంటి దేవాలయానికి ఉండేటువంటి ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఏంటి దేవాలయంలో ఎవరుంటారు అంటే దేవాలయం దేంతో ఉంటుంది ఆన్సర్ చెప్పండి 
దేవాలయంలో దేవుడు ఉంటాడు అండ్ దేవాలయము దేవుడి కొరకే ఉంటుంది మీరందరూ నడిచే దేవాలయాలు రక్షించబడితే మీరందరూ పరిశుద్ధాత్మకు దేవాలయాలు మరి వారంలో మీరు మీ దేవాలయాన్ని లోకానికి కొదవ పెట్టేశారు లేకపోతే మీ యొక్క టెంపుల్ని లోకానికి లీజ్కి ఇచ్చేశారు బ్రిటన్లో చర్చ్ సర్వీసులు లేకుండా డిస్కోకి లీజ్కి ఇస్తున్నారు యోగాకి లీజ్కి ఇస్తున్నారు మస్జిద్ నడిపించుకోవడానికి నమాజులు చేయడానికి లీజ్కి ఇస్తున్నారు లేకపోతే వీకెండ్ సేల్స్ కొరకు లీజ్కి ఇస్తున్నారు నాకు అనిపిస్తుంటుంది మేము కూడా అదే పని చేస్తున్నాం కదా మా టెంపుల్ని ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఆల్ త్రూ ద ఇయర్ పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయముగా పెట్టట్లేదు కదా ఓన్లీ సండే రెండున్నర గంటల సేపు లేకపోతే ఒక్క బైబుల్ స్టడీలో ఒకటిన్నర గంట సేపు దేవుడి యొక్క ఆలయముగా మేక్ షిఫ్ట్ టెంపుల్గా పెడుతున్న మిగతా అంతా కూడా ఇక లోకానికి లీజ్కి ఇచ్చేసి ఆలోచించండి ఇంటికి వెళ్ళి తినకుండా ఆలోచించండి తిని ఆలోచిస్తే ఎక్కద సో దావీదు కీర్తన పదహారు ప్రకారం ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి తన ముందు పెట్టుకున్నాడు అబ్రహాము ఆది కాండం ఇరవై రెండు ప్రకారం ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణి తన ముందు పెట్టుకున్నాడు యోసేపు ఆది కాండం ముప్పై తొమ్మిదిలో పొతిఫర్ భార్య శోధించినప్పుడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ దేవుణ్ణే ముందు పెట్టుకున్నాడు గనుక శోధనను జయించాడు హెబ్రి పదకొండో అధ్యాయం ప్రకారం మోసే దేవుణ్ణి తన ముందు పెట్టుకున్నాడు గనుక ఐగుప్తును కాలదన్నాడు ఆసాపు డెబ్బై మూడవ కీర్తనలో దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకున్నాడు గనుక భూలోకమును దాని యొక్క సమస్తమును ఆయన వీపు వెనక్కి విసిరేశాడు ఇక యషియా దేవుణ్ణే ముందు పెట్టుకున్నాడు గనుక ఆయన యషియా ఆరో అధ్యాయం ప్రకారం దేవుడికి ప్రవక్త అయిపోయాడు ఇర్మియా ఇరవై ప్రకారం ఇర్మియా దేవుణ్ణే ముందు పెట్టుకున్నాడు గనుక నిందలు భరించాడు చరసాలకు వెళ్ళాడు ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకున్నాడు యేసు ప్రభు యోహాను నాలుగు ప్రకారం దేవుణ్ణే ముందు పెట్టుకున్నాడు గనుక ఆయన చిత్తము చేయుట ఆయన పని తుదముట్టించుటయే నాకు ఆహారం అన్నాడు పౌలు దేవుడు ఎందుకు పట్టుకున్నాడో దాన్ని పట్టుకోవడానికి పరిగెత్తాడు గనుక గురి యొద్దకే అంటే యేసు యొద్దకే నేను పోతాను ఆయనే నాకు ముఖ్యమని ఫిలిపి మూడులో అంటాడు ఎబ్రి పదకొండు ముప్పై ఐదు నుండి చివరి వరకు చదివితే హత సాక్షులందరూ కూడా దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకున్నారు వారి యొక్క జీవితాన్ని కాదు వారి యొక్క భవిష్యత్తును కాదు వారి యొక్క కుటుంబాన్ని కాదు వారి ఆశయాలను కాదు అందుకనే రాళ్లతో కొట్టబడ్డారు రంపాలతో కోయబడ్డారు చెరసాల్లో వేయబడ్డారు ప్రాణాలు అర్పించేసి సో ఒక మనిషి తాను తన ఎదుట ఏం పెట్టుకుంటాడో అలాగే మారిపోతాడు అలాగే తయారవుతాడు ఒక భక్తుడు ఈ ప్రశ్న అడుగుతాడు నా లైఫ్ టైంలో నేను ఎప్పుడు కూడా బైబిల్లో ఉన్నటువంటి మంచి మంచి చిత్రములను కళాకారులు తయారు చేస్తే క్రైస్తవులు వారి ఇళ్లలో పెట్టుకుంటారు కానీ నా లైఫ్లో నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా ఒక కళాకారుడు హేరోదియా బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను తలను తెగ్గొట్టించి పల్లెములో పెట్టి తీసుకుని వస్తే తీసుకుంది కదా ఆ యొక్క చిత్రమును గీయుట నేను చూడలేదు అండ్ హేరోదియ తలకాయ తెచ్చి పల్లెంలో తన కూతురు తనకి ఇస్తే పట్టుకున్నటువంటి ఆ చిత్రమును ఏ క్రైస్తవుడు కూడా తన ఇంటిలో పెట్టుకొని తన పిల్లలు నిరంతరము దాన్ని చూసేటట్టు ఒప్పుకుంటాడు అని అనుకోను ఎందుకంటే ఇంతవరకు అలా ఎవరు పెట్టుకోవడం నేను చూడలేదు మిమ్మల్ని నేను అడుగుతున్నాను నేను ఒకవేళ అట్లాంటిది తయారు చేపిస్తే ఒక ఆర్టిస్ట్కి కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి హేరోదియ బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ తలకాయ తెగ్గొట్టించిన పల్లెంలో పెట్టుకుని ఇట్లా నిలబడితే అది మీకు ఉచితంగా ఇస్తే మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటారా మీ పిల్లలు దాన్ని చూడనిస్తారా ఒకవేళ వాళ్ళు అలా చూస్తే వాళ్ళందరూ కూడా హేరోదియాలు అయిపోతారు సో మన పిల్లలకి మనం మంచి పిక్చర్స్ పెడతాం మన పిల్లలకి మంచి విషయాలను ముందు పెడతాం ఎందుకంటే వారు మంచి వారిగా యోగ్యులుగా నీతిపరులుగా మనకన్నా ఎక్కువ నాణ్యత గలవారిగా తయారవ్వడానికి ఒక తల్లి తన బిడ్డను కత్తితో కోసేస్తుంది ఇదేమి కొత్త కాదు ఇప్పుడు భార్య భర్తను కోసేస్తాడు తల్లి బిడ్డను కోసేస్తుంది అండ్ స్నేహితుడు స్నేహితుడిని కోసేస్తాడు ఇది ఇది మామూలు అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో సో అట్లాంటి చిత్రాన్ని తెచ్చి మీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోరు కానీ ఈరోజు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే పుస్తకాలను చదువుట తగ్గించేసాము కానీ చూడడం ఎక్కువైపోయింది చిత్రాలనే ఎక్కువ చూస్తాం మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ మనము ఎక్కువ పిక్టోరియల్ పీపుల్ అయిపోయాం అంటే చిత్రములను చూసేవారం అయిపోయాం రోజు మనకి వాట్సాప్లో ఉదయమే డైలీ వర్సులు వస్తుంటాయి లేకపోతే డైలీ డివోషనల్స్ వస్తుంటాయి దాంట్లో కూడా పిక్చర్సే చూపిస్తారు అండ్ చాలామంది బోధకులు పవర్ పాయింట్ వాడతారు మంచిదే చాలామంది బోధకులు ప్రసంగాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క వెనకాల ఆ పిక్చర్స్ అన్ని చూపిస్తూ ఉంటారు ఎక్కడెక్కడివో తీసి ఎందుకు అది చూపిస్తున్నారంటే మీ మైండ్ మీద ఒక ఇంప్రెషన్ని వేయడానికి మిమ్మల్ని ఒక రీతిలో తయారు చేయడానికి సో మనము పాయింట్ ఏంటంటే ఒక బ్యాంకులో ఉద్యోగి క్యాషియర్ అనుకుందాం టెల్లర్ అనుకుందాం రోజంతా ఏం చూస్తాడు నగదు చూస్తాడు 
అన్ని రకాల డినామినేషన్ కట్టలు చూస్తాడు లెక్క పెడుతుంటాడు కట్టలు లెక్క పెట్టుట కట్టలు లెక్క పెట్టుట వాడికి బతుకేంటి అంటే ఒక క్యాల్కులేటింగ్ మెషిన్ ఆయన ఏంటి అంటే ఒక లెక్క పెట్టే మనిషి ఆయన ఇంటికి వస్తే భార్యను చూస్తే కట్టలే కనపడతాయి కొడుకుని చూస్తే కట్టలే కనపడతాయి ఇడికి ఇంత ఖర్చు అవుతుందని ఇది ఇంత ఖర్చు పెడద్ది సో కట్టలు అంటే వాడికి ఇంకా తప్ప ఇంకో జీవితం లేదు కషాయోడికి ఎంతసేపు ఆ యొక్క గోషే కనపడుతుంది ఆ కోసేటువంటి ఆ మేక ఆ పొట్టేలే కనపడుతుంది సో మీరు మీ ముందు ఏం పెట్టుకుంటున్నారు రోజంతా మీరు సోషల్ మీడియాలో ఏం చూస్తారో ఏమి మీ ముందు పెట్టుకుంటున్నారో దాన్నే మీ యొక్క బ్రెయిన్కి మీరు ఫీడ్ చేస్తున్నారు సో ఇట్లా ఆలోచించండి మీ ముందు ఏదైనా ప్యూరర్ అంటే పవిత్రమైనది గ్రేటర్ గొప్పది ఉన్నతమైనది అండ్ ఫర్ ఎవర్ ఉండేటువంటిది నిత్యమైనటువంటి దాన్ని పెట్టుకుంటే మీరు దాని చేత మీరు ఎంత చిన్నవారో అండ్ మీరు ఎంత చెడ్డవారో తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది నేను ఎప్పుడు నా ఎదుట యేసును పెట్టుకుంటే నేను ఎంత చిన్నవాడినో నేనెంత చెడ్డవాడినో యేసు ప్రేమించినట్టు దేవుణ్ణి ప్రేమించటలో నేను ఎంత వెనకబడి ఉన్నానో యేసు దేవుడి చిత్తం చేసినట్టు నేను చేయుటలో ఎంత హీనంగా ఉన్నానో నాకు కనబడుతుంది కానీ నేను అక్కడ ఎవడినో పెట్టుకున్నాను అనుకోండి ఒక ఫిల్మ్ స్టార్ని పెట్టుకున్నాను లేకపోతే ఒక ఇంకొక వ్యక్తిని పెట్టుకున్నాను లేకపోతే ఒక విషయాన్ని పెట్టుకున్నాను వారెంత చెడ్డవారో నన్ను కూడా అంత వర్స్గా అండ్ అంత దిగిజారేటువంటి వ్యక్తిగా తయారు చేస్తారు సో మీ ముందు మీరు ఏం పెట్టుకుంటున్నారో మీరు అట్లాగే తయారవుతారు ఏసును చూడమని అందుకనే దేవుడు చెప్పాడు మీ ఎదుట విశ్వాసమునకు కర్త కొనసాగించు ఏసు వైపు మీరు చూడండి పౌలు అంటాడు క్రీస్తు నందు దేవుడి యొక్క ఉన్నతమైన పిలుపునకు కలుగు బహుమానం పొందవలనని నేను పరిగెత్తుచున్నాను సో పౌలు దృష్టి ఎక్కడుంది పరలోకంలో ఉన్నటువంటి ఆయన ఇచ్చేటువంటి బహుమానం మీద ఉంది తన ప్రభు అయిన ఏసు మీద ఉంది ఫిబ్రవరి పదమూడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై తొమ్మిదో సంవత్సరం అలా ఒక ఆదివారం ఆదివారం అప్పుడు సండే మార్నింగ్ కాదు సండే ఈవినింగ్ సర్వీసులు కూడా ఉండేవి సో ఒక వ్యక్తి ఆయన పేరు యూజీన్ శాలీ ఇతడు కెంటకీలో అమెరికాలో ఒక జార్జ్ టౌన్ కాలేజీలో బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ ఆ రోజు తన హాస్టల్లో తన స్నేహితుడితో ఇతడికి మరి ఒక స్నేహితుడు ఉంటే అతనితో చెప్తున్నాడు సండే ఈవినింగ్ సర్వీస్కి వెళ్దాం అండ్ అప్పుడు మైనస్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీ ఉంది వింటర్ చలికాలం కనుక మైనస్ ట్వంటీ టూ డిగ్రీ చలి సో ఈయన యూజీన్ అంటున్నాడు తన స్నేహితుడితో ఈరోజు చలి చాలామంది సర్వీస్కి రారు పాపం పాస్టర్ గారు తప్పకుండా వస్తారు ప్రసంగం చేస్తారు ఆయన డిస్కరేజ్ అవ్వకుండా మన ఇద్దరం వెళ్దాం ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా పాస్టర్ గారిని ఎన్కరేజ్ చేయడానికి మన ఇద్దరం వెళ్దాం అట్లాంటి బిలీవర్స్ ఉంటే పాస్టర్లు ఎక్కువ కాలం బతుకుతారు కదా ఎందుకంటే పాస్టర్లను ఎన్కరేజ్ చేసేవారు చాలా తక్కువ ఓకే సో ఇద్దరు వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చి అక్కడ చూసినట్టు వారు అనుకున్నట్టుగానే చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంకొంతమందే ఉన్నారు ఆ పాస్టర్ గారి పేరు జెడ్ టి కోడి ఆ రోజు ఆయన ఇచ్చినటువంటి సందేశం హెబ్రి పదకొండు ఇరవై నాలుగు మోజస్ ఇస్ వైస్ చాయిస్ మోసే యొక్క జ్ఞానయుక్తమైనటువంటి తీర్మానము లేకపోతే నిర్ణయం సో ఆ సందేశంలో ఏం చెప్తాడు ఐగుప్తు సుఖమును అనుభవించుట కన్నా అల్పకాలము పాప భోగమును అనుభవించుట కన్నా మోసే తన ప్రజలతో దేవుడి ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించుట మంచిదని యోచించాడు సో ఆ సందేశం అంతా కూడా యూజీన్ శాలీని హృదయం మీద సుత్తి పెట్టి కొట్టినట్టు కొట్టింది అంటే నీవు నీ కొరకు బ్రతుకుట కాదు నీవు దేవుని కొరకు దేవుని పనుల కొరకు బ్రతుకుట ముఖ్యము అనేటువంటి సందేశం ఆయనకు వచ్చింది యూజీన్ ఇక కాలేజ్ నుండి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయన లా చదవాలనుకుంటున్నాడు లాయర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు గొప్ప మరి న్యాయ వృత్తి పనివాడిగా ఆ దేశంలో పేరు గాంచాలనుకుంటున్నాడు కానీ ఈయన యొక్క వాక్య పరిచర్య నువ్వు సేవకు రావాలి నువ్వు వేరే దేశంలో మిషనరీగా ఉండాలి అన్నట్టుగా ఆయనకి వినబడేసరికి ఆయన దాన్ని దులిపేసుకున్నాడు దులిపేసుకొని వెళ్ళిపోయి ఇంకొక చోట ఆయన లా కాలేజీలో చేరాడు కొలంబియా లా స్కూల్ న్యూయార్క్లో దాంట్లో చేరాడు లా పూర్తి చేశాడు లా పూర్తి చేసిన తర్వాత ఒక ప్రాంతానికి మిజోరీ అనేటువంటి ప్రాంతానికి గుర్రం మీద వెళ్తున్నాడు వెళ్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఈ ఎబ్రి పదకొండు ఇరవై నాలుగు సందేశం ఆయన్ని వెంటాడుతోంది ఆ సందేశము ఆయన యొక్క ఆత్మను ఎంతగా గ్రిప్ చేసిందంటే అది విడిచిపెట్టట్లేదు సో గుర్రం ఆపేసి చెట్టు కట్టేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి కొంత దూరం పోయి మోకాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థన చేశాడు ఇంతకీ నన్ను ఏం చేయమంటావు నన్ను లాయర్ అవ్వద్దంటావా నన్ను నీ యొక్క మిషనరీయే అవ్వమంటావా అప్పుడు కానీ నాకు నెమ్మదినివ్వవా అని అక్కడ నిలబడి మోకాళ్ళ మీద పడి ప్రార్థన చేశాడు సో దేవుడు చెప్పాడు నేను నిన్ను ఎందుకు సృష్టించానో నువ్వు దాంట్లో ఉంటేనే మంచిది సో యూజీన్ శాలీ తన లా డిగ్రీని తీసేసాడు 
మిషనరీ అయ్యాడు చైనా దేశానికి దేవుడు మమ్మంటే చైనా దేశానికి వెళ్ళాడు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు చైనా దేశంలో సువార్థికుడిగా సంఘ స్థాపకుడిగా పనిచేశాడు అండ్ ఆయన చనిపోయే ముందు చెప్పిన సాక్ష్యం ఏంటంటే ఇందుకోసమే నేను లోకానికి వచ్చాను ఇందుకోసమే నేను జన్మించాను దేవుడు నన్ను సృష్టించింది చైనా వారికి చైనాలో సువార్త ప్రకటించుట కొరకు సో ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఎట్లా తాకుతాడు ఎట్లా మలుస్తాడు ఎట్లా మారుస్తాడు అనేది మనం ఎన్నో వాక్యంలో అండ్ చరిత్రలో వినేటువంటివి మనకు చూపిస్తూనే ఉంటాయి కానీ మనం అవకాశం ఇవ్వాలి దేవుణ్ణి మనం ఎదుట పెట్టుకుంటే అవకాశాలు మనకుంటాయి కానీ దేవుణ్ణి మనం పక్కన పెట్టేస్తే అవకాశాలు మనం కోల్పోతాం సో దావీద్ ఏమంటున్నాడు సదాకాలం ఆల్వేస్ నిత్యము దేవుడు నా ఎదుటే ఉంటాడు నేను దేవుణ్ణి నా ముందే పెట్టుకుంటాను దేవుణ్ణి ఎప్పుడు పక్కన పెట్టను కొన్నిసార్లు దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకోవడం కాదు ఎప్పుడు దేవుణ్ణి ముందే పెట్టుకుంటాను సో అలా పెట్టుకోవడం చేత దేవుడు ఆయనకి ఏమయ్యాడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను జస్ట్ ఆ వచనాలు మాత్రం మీకు చదువుతాను పదహారవ కీర్తన రెండవ వచనంలో నీవే ప్రభుడవు నీకంటే నాకు క్షేమాధారమేదియు లేదని యహోవాతో నేను మనవి చేయుదును సో దేవుడు అతనికి క్షేమమని తెలుసుకున్నాడు దానికన్నా గొప్ప అంశం ఇక తనకు అవసరం లేదని నిర్ణయించుకున్నాడు నాలుగో వచనంలో ఏమంటాడో వినండి యహోవాను విడచి వేరొకని అనుసరించు వారికి శ్రమలు విస్తరించు అంటే దేవుణ్ణి మరి ఏ వ్యక్తి కోసమైనా ఏ వస్తువు కోసమైనా ఏ విషయం కొరకైనా వ్యసనం కొరకైనా ఎవడైనా విడిచిపెట్టేస్తే వానికి శ్రమలు పెరుగుతాయి ఇది గ్యారంటీ వారు సంతోషంగా ఉండలేరు ఐదో వచనం యహోవా నా స్వాస్థ్య భాగము నా పానీయ భాగము నీవే నా భాగమును కాపాడుచున్నావు అని అంటాడు సో దేవుడే నా ఇన్హెరిటెన్స్ దేవుడే నా ఆస్తి నా ఆత్మకు ఆయనే స్వాస్థ్యం సో నేను దేవుడిని నా ఎదుట పెట్టుకున్నాను అంటే దాంట్లో మొట్టమొదట నాకు కలిగే లాభం ఏంటంటే ఐ విల్ పొజెస్ హిమ్ నేను దేవుణ్ణి పొందుకుంటాను నేను దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటాను రెండవది నా ఎదుట నేను ఎర్రల్లప్పుడు దేవుణ్ణి పెట్టుకుని ఉంటే ఆయన యొక్క సలహా ఆయన యొక్క ఆలోచన ఉపదేశం నాకు అనుగ్రహించబడుతుంది ఏడో వచనం నాకు ఆలోచనకర్త అయిన యహోవాను స్థుతించదను సో ఎప్పుడూ నా ముందు దేవుడు ఉంటాడు గనుక ఆయన నాకు ఆలోచన చెప్తాడు సో ఎంత మంచి స్థితో చూడండి ఎప్పుడు నాకు ద గ్రేట్ కౌన్సిలర్ ఆలోచనకర్త అయినటువంటి దేవుడు ఆయన దగ్గర ఉన్న జ్ఞానం ప్రపంచంలో ఇప్పటిదాకా పుట్టినటువంటి జ్ఞానులందరి జ్ఞానంతో కలిపినా కూడా మరి వారిది ఆయన ముందు సున్నానే అంత గొప్ప జ్ఞానం ఈ ఉదయమే మనం విన్నాం యేసుక్రీస్తు మనకు జ్ఞానం అయి ఉన్నాడు సో ఆ జ్ఞానమైనటువంటి యేసు నా ముందు పెట్టుకుంటే నాలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అంతా కూడా పట్టాపంచలైపోతుంది నాలో ఉన్న అవివేకం అంతా కూడా పట్టాపంచలైపోతుంది నేను జ్ఞానముతో నడుచుకోవడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు ఆలోచన చెప్తాడు నాకు కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు నా లైఫ్లో కేయాస్ ఉండదు నా లైఫ్ కామ్గా ఉంటుంది స్టామ్లో కూడా కామ్గా ఉంటుంది అండ్ మీరు తర్వాత బైబిల్ చదివితే ఇంకా ఎందుకు దేవుడి వాక్యం మనకు అవసరం ఆయన చెప్తాడు మూడవది మనము దేవుణ్ణి మనం ఎదుట పెట్టుకుంటే ఆయన మాటను మనం నిరంతరం వినడానికి ఆయన మనకు ప్రేరేపణ దయచేస్తాడు మనకు అలాంటి శక్తిని ఇస్తాడు పిలిపి రెండు పన్నెండులో పౌలు ఏం రాశాడో వినండి పిలిపి రెండు పన్నెండు కాగా నా ప్రియులారా మీరు ఎల్లప్పుడూ విధేయులై ఉన్న ప్రకారం పిలిపి క్రైస్తవులను ఏమంటున్నాడు మీరెప్పుడు విధేయులే మీరెప్పుడు దేవుని మాట వినేవారే మీరెప్పుడు వాక్యమునకు లోబడేవారే మీరెప్పుడు దైవ చిత్తాన్ని జరిగించేవారే మీరు అవిధేయులు కారు సో మీరు ఎల్లప్పుడూ విధేయులై ఉన్న ప్రకారం నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి ఎక్కువగా నేను మీతో లేని ఈ కాలమందును భయముతోనూ వణుకుతోనూ మీ స్వంత రక్షణను కొనసాగించుకొని సో దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి రక్షణను మనము కొనసాగించి దాంట్లో మనం ఎదుగుతూ పోవాలంటే మనకు ఎల్లప్పుడూ విధేయులమై ఉండేటువంటి తత్వం ఉండాలి ఆ లక్షణం ఉండాలి సో మనము ఆయన్ని మన ఎదుట పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు చూసినా ఆయన మాట ప్రకారమే గైకొంటూ జీవిస్తాం విధేయత చూపిస్తాం సండే మాత్రమే దేవుడు మీ కళ్ళ ముందుండి అది కూడా చర్చిలో ఉండి వారమంతా ఉండకపోతే ఇక వారమంతా మీరు అవిధేయతలో పడిపోతారు జయం అనేది మీకు కనబడదు నాలుగో విషయం ఏంటంటే గలతి నాలుగు పద్దెనిమిదిలో మన ఎదుట ఎల్లప్పుడూ ప్రభువుని పెట్టుకుంటే మనం మంచి విషయాల్లో అభివృద్ధి చెందేటువంటి వారముగా ఉంటాం పౌలే రాస్తున్నాడు నేను మీ వద్ద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాక ఎల్లప్పుడూ మంచి విషయములో ఆసక్తిగా నుండుట యుక్తమే అంటే పౌలు లాంటి గొప్ప అపోస్తలుడు వారితో ఉన్నప్పుడు వారు ప్రేరేపించబడి ఆయనతో పాటు ఆయన యొక్క టీంలో ఉన్నారు గనుక ఆయన చేసినటువంటి మంచి అంతా చేసేవారు 
కానీ ఆయన వెళ్ళిపోయినప్పుడు డిస్కరేజ్ అవ్వడము లేకపోతే నిరసించిపోవడము అట్లాంటిది చేయకుండా ఆయన అంటాడు నేను మీ అప్పుడు మీతో ఉన్నప్పుడే కాదు ఎల్లప్పుడు నేను లేనప్పుడు కూడా మంచి విషయంలో ఆసక్తి కలిగి ఉండండి సో ఒక రియల్ క్రిస్టియన్ ఒక రియల్ స్పిరిట్ ఫిల్డ్ బిలీవర్ ఎల్లప్పుడూ పగలు రాత్రి ఆదివారం ప్రతివారం అన్ని చోట్ల అన్ని విషయాల్లో దేవుడి కొరకు మంచి విషయాల్లో ఆసక్తి కలిగి ఉంటాడు సత్క్రియల ఎందు ఆసక్తి గల ప్రజల కొరకు ఏసు ప్రాణం ఇచ్చాడు గనక అలా తయారవుతారు సో అందుకని మన ఎదుట ప్రభువుని మనం ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి సో మన ఎదుట ఆయన ఎప్పుడు ఉంటే మనం ఎవరికి హాని తలపెట్టం మనం ఎవరికి చెడు చెయ్యం మనం ఎవరి జోలికి వెళ్ళం మనం ఇతరుల కోసం ప్రార్థన చేస్తాం ఇతరులకు మేలు వీలైనంతగా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక చిన్న పాప ఒక రోగానికి గురైంది ఆ రోజుల్లో వైద్యము మందులు సరిగ్గా లేవు సో చావు బతుకుల మధ్యలోకి వస్తే డాక్టర్స్ చెప్పేశారు ఇంకో రెండు రోజులు మా అంటే ప్రాణం ఉంటుంది చచ్చిపోతుంది పెద్ద కుటుంబం అది దాదాపు తొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఇంట్లో పిల్లలు భార్య భర్త తొమ్మిది మంది పిల్లలు ఈ పాప చావు బతుకుల మధ్యలో ఉంది అందరూ బెడ్ చుట్టూ ఉంటే ఆ చిన్న పాప చిరునవ్వుతో ఏమంటుందో తెలుసా మమ్మీ డాడీ మై బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ జస్ట్ ఇంకొక రోజు ఓపిక పట్టుకోండి నేను చచ్చిపోతాను దేవుడి సన్నిధికి వెళ్ళిపోతాను అండ్ నా భోజనం మీరు తినొచ్చు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ మీ కడుపులో పడుతుంది ఆలోచించండి ఒక చిన్న బిడ్డకి అంత గొప్ప ఆలోచన ఉంది ఈ రోజున మనము ఎనభై ఏళ్ల ముసలోడు చావు బతుకుల మధ్యలో ఉన్న కూడా పాస్టర్ గారిని పిలిపించు ప్రార్థన చేయించు నేను ఇంకా బతకాలి వందేళ్ళు సెంచరీ కొట్టాలి అనే వాళ్ళని మనం చూస్తాం కానీ ఆ చిన్న పాప ఎంత ఆలోచించిందో చూడండి తన గురించి ఆలోచించట్లేదు తను పెరగాలి యవనంలోకి రావాలి సుఖాలు అనుభవించాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి బిడ్డల్ని కనాలి లోకాన్ని చూడాలి అనుకోవట్లేదు నేను చచ్చిపోతే తొమ్మిది మందికి పంచేటువంటి ఆహారం ఎనిమిది కడుపుల్లో ఇంకెక్కువ పడుతుంది వాహ్ నాకు అనిపించింది అట్లాంటి జ్ఞానం నాకు ఇవ్వు ప్రభు ఎందుకంటే బైబిల్లో ఒక చోట యేసు ప్రభు దాని గురించి అంటాడు కదా మీకు జ్ఞాపకం ఉందో లేదో మత్తయ్య సువార్త పదకొండవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదో వచనంలో ఆయన ప్రార్థనలో అంటాడు తండ్రి ఆకాశమునకు నువ్వు భూమికి నీ ప్రభు అని నీవు జ్ఞానులకు నువ్వు వివేకులకు నువ్వు ఈ సంగతులను మరుగు చేసి పసి బాలురకు బయలుపరిచినావని నేను స్థుతించుచున్నాను పెద్దలకి ఇవి అర్థం కావు పెద్దలకి ఇవి ఎప్పుడు తోచవు జ్ఞానులకు వివేకులకు కానీ పసి బిడ్డలకు ఇట్లాంటి గొప్ప సత్యాలు పర సంబంధమైనటువంటి అంశములను దేవుడు బయలుపరుస్తాడు అందుకని నాకు చిన్నపిల్లల స్టోరీలు అంటే చాలా ఇష్టం సో హిస్టరీలో వెతుకుతుంటాను అట్లాంటి స్టోరీస్ సో మీరు ఎంత ఈ మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారో ఆలోచించండి నెక్స్ట్ ప్రభువుని మనం ఎల్లప్పుడూ మన ఎదుట పెట్టుకుంటే ఆయన ఏమవుతాడు ఫిలిపి పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము అపోస్తులైనటువంటి పౌలు ఏమంటాడో అలా మనం ఉండొచ్చు పంతొమ్మిదో వచనం మరియు నేను ఏ విషయంలోనూ సిగ్గుపడక ఎప్పటి వలనే ఇప్పుడు నువ్వు పూర్ణ ధైర్యంతో బోధించటం వలన నా బ్రతుకు మూలముగానైనా సరే చావు మూలముగానైనా సరే క్రీస్తు నా శరీరమందు గణపరచబడునని సో యేసు క్రీస్తును నా శరీరమందు గణపరచాలి హెచ్చించాలి మహిమపరచాలి అంటే శరీరంలో నేను జీవించేటువంటి జీవితము దేవుడికి మహిమకరంగా ఉండాలి సో ఎప్పుడు నా దేవుడు నా ముందుంటే ఆయన గొప్పతనం నా ముందుంటే ఆయన్ని గొప్పగా నేను ఇతరులకు చూపించగలిగితే దానికన్నా ధన్యత ఏముంది రెండవ కొరంతి రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో ఇంకొక విషయాన్ని గురించి మనం నేర్చుకోవచ్చు మా ద్వారా ప్రతి స్థలమందును క్రీస్తును కూర్చిన జ్ఞానము యొక్క సువాసనను కనపరచుచు ఆయన ఎందు మమ్మను ఎల్లప్పుడూ విజయోత్సాహంతో ఊరేగించుచున్న దేవునికి స్తోత్రం సో ఎల్లప్పుడూ దేవుడు మన ఎదుట ఉంటే ఎల్లప్పుడూ దేవుడి ఎందు విజయోత్సాహముతో మనము జీవించవచ్చు ఓడిపోయిన బ్రతుకులు ఆరిపోయినటువంటి బ్రతుకులు మనము జీవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు సో మీ జీవితాన్ని మీరు చూసుకోండి ప్రతి ఆదివారం విన్నటువంటి ప్రసంగంలాగా ఈ ప్రసంగం వినొద్దు జస్ట్ నోట్స్ కోసమే పరిమితం చేయడానికి ఈ ప్రసంగం వినొద్దు మీ లైఫ్లోనికి వెళ్ళి మీ హృదయంలోనికి వెళ్ళి మీ వ్యక్తిత్వంలోనికి వెళ్ళి మీ అంతరంగంలో మీరు ఏమై ఉన్నారో అక్కడి దాకా వెళ్ళి అక్కడ మిమ్మల్ని మార్చేటువంటి ప్రసంగముగా ఈ ప్రసంగాన్ని వినండి ఇప్పుడు మీరు కూడా దావీదు అండ్ ఏసు ఏమి చేశారో అది చేయగలరు ఇంకా సెవెంత్ పాయింట్ ఏంటంటే రెండవ కొరంతి ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచనం నుండి ఎనిమిదో వచనం వరకు నేను చదువుతాను పౌలు ఏమంటాడో వినండి వెలుచూపు వలన కాక విశ్వాసం వలననే నడుచుకొని చున్నాం కనుక ఈ దేహంలో నివసించుచున్నంత కాలం ప్రభు నాకు దూరముగా ఉన్నామని ఎరిగి ఉండి ఎల్లప్పుడూ ధైర్యము గల వారమై ఉన్నాం ఇట్లు ధైర్యము కలిగి ఈ దేహమును విడిచిపెట్టి ప్రభువును వద్ద నివసించుటకు ఇష్టపడుచున్నాం సో వారు ఈ లోకంలో ఉన్నారు కానీ 
ఆ లోకాన్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు సో పౌలు అండ్ ఆయన యొక్క బృందము దే ఆర్ ప్రీ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ ఎస్పెషలీ లైఫ్ విత్ క్రైస్ట్ ఇన్ హెవెన్ ఒకప్పుడు ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు ఆయన పేరు మేజర్ ఇయాన్ థామస్ మరి ఆయన ఒక మిషనరీ ఫెలోషిప్ని క్యాపెన్ రే మిషనరీ ఫెలోషిప్ని స్టార్ట్ చేశాడు తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ టార్చ్ బేరర్ మినిస్ట్రీ అనే మినిస్ట్రీని కూడా స్టార్ట్ చేశాడు సో ఆయన లండన్లో ఒక యూనివర్సిటీలో విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడు రక్షించబడ్డాడు రక్షించబడగానే విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తి చాలా దూకుడుతనం ఎక్కువ వెంటనే బోధ చేసేసేవాడు ప్రసంగాలు చేసేసేవాడు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేవాడు ఉదయం చేసేవాడు మధ్యాహ్నం చేసేవాడు సాయంత్రం చేసేవాడు ప్రతిరోజు చేసేవాడు వారమంతా చేసేవాడు ఎక్కడికంటే అక్కడికి పోయేవాడు బాగా నలిగిపోయాడు అరిగిపోయాడు కానీ రిజల్ట్ సున్నా ఒక్కరూ రక్షించబడట్లా ఒక్కరు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినట్టు కనబడట్లా సో పూర్తిగా అలసిపోయి ఒకరోజు ప్రేయర్లో దేవుడితో అంటున్నాడు దేవా నేను ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా నాకు ఫలితం కనిపించట్లేదు నేను పూర్తిగా విఫలమైపోయినటువంటి వ్యక్తిని అని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఆయనకి దేవుడు వాక్యంలో ఒక వచనాన్ని జ్ఞాపకం చేశాడు కొలసి పత్రిక మూడు నాలుగవ వచనం అది కరెక్ట్గా ఆయన మైండ్లో మెరిసి అట్లా ఆయన కనపడుతోంది కొలోషియన్స్ త్రీ ఫోర్లో మనం తెలుగులో చదువుతాం ఆయనకి ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది ఆ వచనం తెలుగులో ఏమంటుందో చూడండి మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనకు జీవమై ఉన్న క్రీస్తు క్రైస్ట్ హూ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ అది ఆయనకి మైండ్లో అట్లా మెరుస్తుంది అనమాట క్రైస్ట్ హూ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ సో దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి సందేశం ఏంటి నువ్వు నీ యొక్క మినిస్ట్రీ వితౌట్ క్రైస్ట్ చేస్తున్నావు ఇయన్ థామస్ యొక్క లైఫ్ అండ్ ఎనర్జీ అండ్ విజ్డమ్తో చేస్తున్నావు నీవు ఊరుకో క్రైస్ట్ని నీలోనికి వచ్చి ఆయన్ని జీవించు నువ్వు ఎందుకంటే క్రైస్ట్ హూ ఈజ్ యువర్ లైఫ్ మస్ట్ లివ్ హిస్ లైఫ్ ఇన్ అండ్ త్రూ యూ నీకు జీవమైన క్రీస్తు నీలో నీ ద్వారా జీవింపనివ్వు అప్పుడు ఫలితాలు ఎట్లా ఉంటాయో చూడు సో ఇక ఆయన అన్ని క్యాన్సల్ చేసేసాడు అన్నిటినీ పక్కన పెట్టేశాడు తన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చించేసాడు ఎజెండా కాలి కింద వేసి తొక్కేసాడు ఇక చెప్పాడు ప్రభు నీవే నా జీవం కదా నీవే నాలో జీవించు నా నాలో చేయాల్సింది అంతా చేసి కార్యములు సాధించు సో నెక్స్ట్ వీక్ తొంభై మంది పిల్లలకి ఆయన సువార్త చెప్పాలి సో ప్రార్థన చేశాడు నిన్నటి దాకా ప్రభు నేను నేనే చెప్తాను అని సిద్ధపడ్డాను కానీ ఈరోజు సత్యము నన్ను వెలిగించింది గనుక ఇక నేను కాదు నా ఎందు నివసించు జీవించు క్రీస్తే ఈ వాక్యమును చెప్తాడు సో తొంభై మంది పిల్లలకి నన్ను వాడుకొని వాక్యం చెప్పు ప్రభు సో వెళ్ళాడు చెప్పాడు ఎప్పుడు లేనటువంటి శక్తి చాలా సామాన్యంగా చెప్పాడు కానీ ఎప్పుడు లేనటువంటి శక్తి ఆ తొంభైలో ముప్పై మంది ఆ రోజు యేసుక్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచి రక్షించబడ్డారు అప్పుడు తెలిసింది ఈఎన్ థామస్కి లైఫ్ యొక్క రహస్యం ఎక్కడుందో నాకు వేరుగా మీరేమీ చేయలేరని యేసు ప్రభు చెప్పింది అప్పుడు అర్థమైంది సో క్రైస్ట్ ఈజ్ మై లైఫ్ సో ఐ షుడ్ అలవ్ హిమ్ టు లివ్ సో ఆయన అంటాడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఆల్ దట్ గాడ్ ఈస్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ద మ్యాన్ హూ ఈజ్ అవైలబుల్ టు ఆల్ దట్ గాడ్ ఈస్ దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అదంతా కూడా దేవుడికి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వానికి ఆయన అనుగ్రహించగలడు సో దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో వివరించుట నాకు చేత కాదు గ్రహించుట మీకు చేత కాదు కానీ ఆయన్ని మనము మన యొక్క జీవిత సమర్పణ ద్వారా పొందుకోగలం ఇక సెకండ్ పాయింట్ నేను ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు జస్ట్ ఒక మాట చెప్పేసి ముగించేస్తాను మొదటి పాయింటే ముఖ్యం మనకి లార్డ్ ఈస్ ప్రెషియస్ రెండవది ఏంటంటే ద లార్డ్ ఈస్ పర్మనెంట్ ఈ ప్రశస్తమైనటువంటి ప్రభు ఎందుకు ప్రశస్తము ఎందుకు ప్రీతికరం అంటే ఆయనే శాశ్వతమైనటువంటి వాడు ఆయనే నిత్యము ఏది నిత్యం ఉండదు నిత్యం ఉండవాడు దేవుడు ఒక్కడే కనుక మన ఎదుట అనిత్యములు ఉండకూడదు నిత్యమైన దేవుడే ఉండాలి అశాశ్వతమైనటువంటి అంశములు మన ముందు ఉండకూడదు నిత్యమైనటువంటి దేవుడే మన ముందు ఉండాలి అండ్ నిత్యమైనటువంటి దేవుడు మన ముందు ఉంటే మనము ఆయనతో నిత్యమైనటువంటి నిష్టలో కొనసాగుతాం కాన్స్టెంట్ కమిట్మెంట్లో మనం ఉంటాం అలా ఉన్నప్పుడు దావీదు చెప్పాడు చూడండి అది మన జీవితంలో నెరవేరుతుంది ఆయన నా కుడి పార్శ్వ మందు ఉన్నాడు అంటే దేవుడు నా కుడి చేయి వైపు ఉన్నాడు కనుక నేను కదల్చబడను సో దేవుడిని నా ముందు పెట్టుకున్నాను కనుక దేవుడు నా కుడి వైపు ఉన్నాడు నేను కదల్చబడను సో జీవితంలో చాలా వస్తాయి మనల్ని కదిల్చే విషయాలు కానీ దేవుడు మన ముందు ఉన్నాడు దేవుడు మన కుడి వైపున ఉన్నాడు కనుక మనము కదల్చబడం పదిహేనవ కీర్తన ఐదవ వచనంలో చూస్తే తన ద్రవ్యము వడ్డికీయడు నిరపరాధిని చెరుపిటకాయ లంచం పుచ్చుకొనడు ఈ ప్రకారము చేయువాడు ఎన్నడూ కదల్చబడడు 
ఆ కీర్తన అంతా చదువుకోండి ఈ ప్రకారం అంటే పై నుండి కింద దాకా ఏ ప్రకారం మనం చేస్తే ఎన్నటికీ కదల్చబడమో దాని గురించి వాక్యము మనకు చెప్తోంది సో మనకున్నటువంటి జ్ఞానం అంతటినీ క్రోడీకరించుకుంటే మనకున్నటువంటి సామర్థ్యం అంతటినీ క్రోడీకరించుకుంటే మనం చేసుకోవాల్సిన ఒకే ఒక పని ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు నా ముందు దేవుణ్ణి పెట్టుకోవాలి నేను ఎంతకాలం నా ముందు దేవుణ్ణి పెట్టుకుంటే అంతవరకు దేవుడు నా కుడి వైపున ఉంటాడు అండ్ దేవుడు నాకు గొప్ప సహాయమును చేస్తాడు నేను కదిలిపోకుండా ఉంటాను ఈ కుడి వైపు అనేది బైబిల్లో రెండు అర్థాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక అంశం ఇప్పుడు దాన్ని వివరించను జస్ట్ ఒక వచన భాగాన్ని మీకు చెప్తాను మీరు రాసుకొని ధ్యానించవచ్చు యాకోబు ఆయన యొక్క కుమారుడైనటువంటి యోసేపు పిల్లలను దీవించుటకు యోసేపు ముందుకు తెచ్చి పెడితే ఆది కాండం నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడు నుండి ఇరవై వరకు మీరు చదువుకోండి యోసేపు ఎఫ్రాయిం తల మీద తన తండ్రి కుడి చేయి పెట్టుట చూచినప్పుడు పెద్దోడి మీద కాకుండా చిన్నోడి మీద పెట్టేసరికి యోసేపుకి ఇష్టం లేదు కనుక అతడు మనిషే తల మీద పెట్టించవలనని తన తండ్రి చేయి ఎఫ్రాయిం తల మీద నుండి ఎత్తి నా తండ్రి అట్లు కాదు ఇతడే పెద్దవాడు నీ కుడి చేయి ఇతని తల మీద పెట్టుమని చెప్పినప్పుడు తండ్రి ఒప్పుకోడు నాకు తెలుసు నా కుమారుడా నేనేం చేస్తున్నానో నాకు తెలుసు ఎవడిని నేను ఎడమ చేత్తో దీవించాలో ఎవడిని కుడి చేత్తో దీవించాలో నాకు తెలుసు అని చెప్తాడు అది మీరు చదువుకోండి సో ఈ కుడి చేతి యొక్క దీవెన చాలా చాలా శ్రేయస్కరమైనది శక్తివంతమైనది సో దేవుడు నా ఎదుట ఉంటే నా కుడి వైపున ఉంటాడు అండ్ ఈ రోజున దేవుడు నా కుడి వైపున ఉంటే ఒక రోజున నేను దేవుడి కుడి వైపున ఉంటాను ఆ రోజు ఏంటో కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఈరోజు దేవుడు నా కుడి వైపు ఉంటే ఒకరోజు నేను దేవుడి కుడి వైపు ఉంటాను ఈరోజు దేవుడు మీ ఎడం వైపు ఉంటే ఒకరోజు మీరు దేవుని ఎడం వైపు ఉంటారు అది ఎక్కడ చెప్పాడో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయం మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచనం నుండి తన మహిమతో మనుష్య కుమారుడును ఆయనతో కూడా సమస్త దూతలను వచ్చినప్పుడు ఆయన తన మహిమ గల సింహాసనం మీద ఆసీనుడై ఉండును అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడుదురు గొల్లవాడు మేకలలో నుండి గొర్రెలను వేరుపరిచినట్లు ఆయన వారిని వేరుపరిచి ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి ముప్పై మూడు తన కుడి వైపున గొర్రెలను ఎడమ వైపున మేకలను నిలువబెట్టు అప్పుడు రాజు తన కుడి వైపున ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారులారా రండి అని అంటాడు తర్వాత మీరు నలభై ఒకటిలో చూస్తే అప్పుడు ఆయన ఎడమ వైపున ఉన్నవారిని చూచి శపింపబడిన వారులారా నన్ను విడిచి అపవాదికి వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడు సో ఈరోజు నేను దేవుణ్ణి నా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పెట్టుకున్నాను ఆయనకి ప్రామినెన్స్ ఇచ్చాను కనుక ఒకరోజు దేవుడు నన్ను రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పెట్టుకుంటాడు గొర్రెల్లో ఒకడిగా పెట్టుకుంటాడు ఈరోజు నేను నా దేవుడిని ఎడమ చేతి వైపు పెట్టుకున్నాను కనుక దేవుడు ఒకరోజు నన్ను కూడా ఎడమ చేతి వైపు పెడతాను ఎందుకంటే నేను గొర్రెను కాదు నేను మేకను అఫ్కోర్స్ రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఉంటారు రైటీలు ఎక్కువ లెఫ్టీలు తక్కువ మా రేచల్ కూడా లెఫ్టీయే లెఫ్ట్ హ్యాండర్ కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వాళ్ళు తక్కువ రైట్ హ్యాండ్లో బలం ఎక్కువ ఉంటుంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో అంత బలం ఉండదు బట్ అఫ్కోర్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు నన్ను జాడిస్తారు ఇప్పుడు ఇంటికి పోయిన తర్వాత ఆమె కూడా అంటుంది వై డిడ్ యూ టెల్ అబౌట్ కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మామూలుగా రైట్ హ్యాండ్ వాళ్ళు రైట్ హ్యాండ్తో చేసేవన్నీ కూడా ఉన్నతమైన పనులు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో చేసేవి అంత ఉన్నతమైనవి కావు సో మూడు మాటలు ఒకటి ఎలా మనము ఆయనను రైట్ హ్యాండ్గా పెట్టుకోగలం ఎలా మనము ఆయన రైట్ హ్యాండ్లో ఉండగలం ఎలా మనము ఎన్నటికీ కదల్చబడకుండా ఉండగలం ఒక్కొక్క మాట ఒది ఒకటేమో క్రైస్ట్ క్రీస్తు మనలో ఉండాలి ఎందుకంటే దావీదు ఇరవై ఒకటవ కీర్తనలో ఈ మాట తన గురించే చెప్తాడు ఇరవై ఒకటవ కీర్తన ఏడో వచ్చినం ఏలేనగా రాజు యహోవ ఎందు నమ్మికయించుచున్నాడు సర్వోన్నతుని కృప చేత అతడు కదలకుండా నిలుచును సో దావీద్ ఎందుకు ఎన్నడు కదల్చబడడు ఎందుకు కదలకుండా తొట్రిలకుండా నిలుచుని ఉంటాడు ఎందుకంటే రాజు దావీదు యహోవ ఎందు నమ్మిక ఉంచుచున్నాడు సో మనం కూడా యేసుక్రీస్తు నందు నమ్మిక ఉంచితే నిత్య జీవానికి వారసత్వాన్ని సంపాదించుకుంటాం ఎన్నటికీ మనం కదిలిపోం ఎన్నటికీ మనం కూలిపోం ఒక ఎడారి మీరు ఎడారిని చూస్తే ఎడారిలో ఏమీ ఫలించదు ఎడారిలో ఒక్క మొలక ఉండదు ఒక్క ఆకు ఉండదు ఒక్క పండు ఉండదు ఎందుకంటే ఎడారిలో నీరు ఉండదు కానీ అడారిలో జీవం ఉందా అంటే ఉంది ఆ నేల కింద దాగి ఉంది కానీ అక్కడికి మీరు వర్షాన్ని తీసుకుని వస్తే అక్కడికి మీరు నదిని తీసుకుని వస్తే ఆ ఎడారి ఎండిపోయిన ఎడారి పండగలదు అలాగే అవిశ్వాసుల హృదయాలన్నీ కూడా జీవము లేకుండా ఎండిపోయినటువంటి బీడు భూముల్లాగా ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడైతే జీవ జలమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు నా జీవితంలోనికి మీరు రాణిస్తారో ఆ ఎడారి పండుతుంది 
అండ్ ఈ రోజున మన విడబ్ల్యూసీలో ఇప్పుడు నా ప్రసంగం వింటున్నటువంటి మీలో కొంతమంది అవిశ్వాసులు ఎడారుల్లాగా ఉన్నారు మీ ఎంతసేపు మిమ్మల్ని చూస్తే ఆ యొక్క ఇసుక దిబ్బలాగా కనపడతారు తప్ప మీ మీద ఏది పచ్చగా కనపడదు అక్కడ ఎవరిని పోషించేటువంటి జీవదాయకమైన అంశం మీలో లేదు సో ఏసు నమ్ముకుంటే మీరు ఎన్నటికీ కదల్చబడరు అది మొదటిది క్రైస్ట్ రెండవది ఏంటి అంటే క్యారెక్టర్ రక్షించబడినటువంటి వారు ఎలా తయారవ్వాలి నేను క్రిస్టియన్ అయ్యాను బ్రదర్ నేను బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాను బ్రదర్ నేను టెస్టిమనీ చెప్పాను బ్రదర్ మంచిదే అయితే నువ్వు ఏమవుతున్నావు బ్రదర్ నువ్వు ఏమవుతున్నావు సిస్టర్ దానికోసము పదిహేనవ కీర్తన అంతా మీరు చదవండి అక్కడ ఒక విశ్వాసి యొక్క గుణం ఎట్లా ఉంటుందో క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉంటుందో దేవుడు చెప్పాడు వాడి యొక్క క్యారెక్టర్ ఇట్లా ఉంటే వాడు ఎప్పటికీ కదల్చబడడు కూలిపోడు అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది అలాంటి క్యారెక్టర్ మీకు ఉండాలి అంటే మీరు క్రైస్ట్తో అనుసంధానమై ఉండాలి ఈ ట్రక్కుల మీద ఇండియాలో కూడా కనపడతాయి విదేశాల్లో ముఖ్యంగా కనపడతాయి వెనకాల ఒకటి రాసి ఉంటుంది నా డ్రైవింగ్ ర్యాష్గా ఉందా నా డ్రైవింగ్ స్లోగా ఉందా నా డ్రైవింగ్ వంకర్ టింకర్గా ఉందా అయితే ఈ నంబర్కి కాల్ చేసి రిపోర్ట్ చేయండి అని రాసి ఉంటుంది ట్రక్కుల వెనకాల సో ఎవరికైనా ఆ డ్రైవింగ్ నచ్చలేదు అనుకోండి ఫోన్ చేసి చెప్తారే ఆ ట్రక్ కోడు ఇట్లా నడిపిస్తున్నాడు అట్లా నడిపిస్తున్నాడు మనందరికీ కూడా దేవుడు కనపడకుండా ఒక బోర్డు పెట్టాడు ఇతడు ఈమె నా విశ్వాసి నా శిష్యుడు శిష్యురాలు క్రైస్తవులు లోకంలో బతుకుతున్నారు వీరి బతుకు ఎట్లా ఉందో చూడండి నాకు రిపోర్ట్ చేయండి సో దేవుడికి ఇతరులు మన గురించి ఏమంటారు మా వీధిలో ఉపేందర్ ఉంటాడు ప్రభువ ఏదో క్రిస్టియన్ అంటాడు ప్రభు కానీ వాడు మరి చాలా క్రిస్టియన్ లాగా ఉండడు ప్రభు హీనంగా ఉంటాడు మరి సేవకుడు అంట ప్రభు ఏం సేవకుడు నాకు తెలియదు ఐ హ్యావ్ అ బిగ్ కంప్లైంట్ అగేన్స్ట్ హిమ్ ఐఎమ్ రిపోర్టింగ్ టు యూ టేక్ హిమ్ టు టాస్క్ మనందరి గురించి రిపోర్ట్లు అక్కడికి పోతున్నాయి హెడ్ క్వార్టర్స్కి పోతున్నాయి మెమోలు వస్తాయి తొందరలో మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉందో నిన్న మెన్స్ ఫెలోషిప్లో బ్రదర్ ప్రసన్న చెప్పాడు భర్తలారా మీ యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి వచ్చేసారి మీ భార్యలను అడుగుతామని జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంకా మూడవది కాన్సక్రేషన్ కాన్సక్రేషన్ అంటే సమర్పణ రోజు రోజుకి మనము పెరుగుతూ ఉండాలి తరగొద్దు బిజినెస్ పెరగాలి స్టూడెంట్ జ్ఞానంలో పెరగాలి గృహిణి తన గృహిణి పనులన్నిటిలో పెరగాలి తల్లిదండ్రి బిడ్డల్ని పెంచే పెంపకంలో పెరగాలి ఏ ఒక్కడు కూడా తరుగుటకు ఇష్టపడ్డు అందరూ పెరగాలనుకుంటారు విచిత్రం ఏంటంటే క్రైస్తవులే విశ్వాసంలో తరిగిపోతారు సేవలో తరిగిపోతారు సంఘం విషయంలో కమిట్మెంట్లో తరిగిపోతారు ప్రతి దాంట్లో వెనకబడుతుంటారు మేము సావ లేక బతుకుతున్నాం వాళ్ళని ముందుకు దొయ్యలేక సో ఇక్కడ ఈ పదిహేనవ కీర్తనలోనే మూడు మాటలు జస్ట్ పదాలు చెప్తాను మీరు దాన్ని ధ్యానించండి ఒకటి వాకెత్ అంటే నడుస్తాడు రెండు వర్కెత్ అంటే పనిచేస్తాడు మూడు స్పీకెత్ అంటే మాట్లాడతాడు సో ఇలాంటి వాడు ఈ మూడు ఉంటాయన్నమాట పలుకుతాడు నడుస్తాడు అండ్ పనిచేస్తాడు ఈ మూడు లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాడు సమర్పించబడినటువంటి వాడు కేవలము నేను దేవుని బిడ్డను నేను క్రైస్తవుని నేను విశ్వాసిని నేను ఏసు శిష్యుడను నేను విడబ్ల్యూసీ యొక్క కవనెంట్ మెంబర్ను అని చెప్పుకుంటే సరిపోదు స్పీక్ వాక్ వర్క్ మాట్లాడు దాని ప్రకారం నడువు దాని ప్రకారం పనిచేయి ఫలితాల ద్వారా నిన్ను నీవు ప్రతిష్ఠించుకున్న వ్యక్తిగా చూపించు సో దేవుడు నిత్యము నా ఎదుట నేను ఉంచుకుంటే నా జీవితం ఎట్లా ఉంటుంది తలంచండి కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి ప్రేమ గల తండ్రి ఈ ఉదయము మీరు ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని బట్టి నాకు అండ్ మాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి మరో అవకాశాన్ని బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు నేను మేము నీ ఎదుట ఒప్పుకుంటున్నాం ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుట మా ఎదుట నిన్ను మా ప్రభువుగా మా ప్రాణప్రియుడిగా పెట్టుకోలేదు అందుకనే మీరు మా కుడి వైపున ఉండకుండా మేము కదిలిపోతూ ఉంటాం కానీ ఈరోజు నుండి మిమ్మునే అన్నిటికన్నా అందరికన్నా ఎక్కువగా మా ఎదుట నిత్యము పెట్టుకోవడానికి మీరు మా కుడి వైపు ఉండి మేము కదల్చబడకుండా ఉండి అండ్ ఒక రోజున మేమందరం మీ కుడి వైపు నుండి ఆ పరలోకం అందున్నటువంటి తండ్రి యొక్క రాజ్యానికి వారసులు అవునట్లు కార్యము చేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామమును అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ మేన్